ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ മെഡൊന്നും ഒഴിവില്ല കേട്ടോ തക്കാലം വരാതെ കിടത്തേ ഡോക്ടറുടെ റൂം എവിടെയാ ഡോക്ടർ എത്തിയിട്ടില്ല സാധാരണ വരുമ്പോ പതിനൊന്നര കഴിയും ഇനിയിപ്പോ ലീവാണോ സംശയമാണ് ആക്സിഡന്റ് കേസാണല്ലേ ഇവിടെ ഒന്ന് സമയം കളയാതെ വേറെ വല്ല പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലും പോകുന്ന നല്ലത്
ver. ഞാനല്ലോ <laughs> 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 വെറുതെ അല്ല ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം പലർക്കും ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വരുന്നത് ചേട്ടാ ചേട്ടൻ എന്തിനാണ് എന്റെ പേര് മാറ്റി പറഞ്ഞത് എടാ മണ്ട ഒരു സിനിമയിലെ പാടിയിട്ടുള്ളെങ്കിൽ നീ കേരളം മുഴുവൻ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിരിക്കാം പ്രശസ്ത പിന്നണി ഗായകനായ റാഫേലിന് തൊണ്ടയ്ക്ക് അസുഖം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നിന്റെ കരിയറിനെ ബാധിക്കുന്ന പ്രശ്നമാണ് അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ പുതുതായിട്ട് വരുന്ന പിന്നണി ഗായകരെ എങ്ങനെ ഒതുക്കാവുന്ന നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ആൾക്കാർ അതുകൊണ്ട് ആ ചികിത്സയൊന്നും മദ്രാസിൽ വേണ്ടാന്ന് വെച്ചത് ഏതെങ്കിലും പത്രക്കാരോ സിനിമക്കാരെ അറിയുന്നതിന് മുമ്പ് ചികിത്സയും കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് സ്ഥലം വിടാം അതുകൊണ്ട് ഇനി മുതൽ നീ റാഫേൽ അല്ല ജോൺസനാ മനസ്സിലായോ ജോൺസ കറക്റ്റ് ഓ ജോൺസൺ അതൊക്കെ ആൾക്കാര് പറഞ്ഞ് പരത്തുന്നതല്ലേ അവൻ ഒരു അസുഖവും ഇല്ലായിരുന്നു വെറുതെ ഒരു തൊണ്ടവേദന തുടങ്ങിയതാ പരിശോധിച്ചപ്പോ തന്നെ ഡോക്ടർക്ക് സംശയം തോന്നി അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യാനും പറഞ്ഞു ഒന്ന് രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് ടെസ്റ്റിന്റെ റിസൾട്ട് വന്നപ്പോഴാ അറിയുന്നത് തൊണ്ടയിൽ ക്യാൻസർ ആണെന്ന് എന്നിട്ടിപ്പെങ്ങനെയുണ്ട് ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞതോടെ കഴുപ്പിന്റെ നീളം രണ്ടിഞ്ച് കുറഞ്ഞു ഭക്ഷണം പോലും കഴിക്കാൻ പറ്റാതായി വേദന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊരു വേദന രോഗികളുടെ മുമ്പോ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്ന ചെറ്റത്തരാ എങ്ങനെയുണ്ട് സിസ്റ്റർ എന്താ അല്ല അകത്തെ പേഷ്യന്റ് ഓ അതാണ് നമ്മള് പേഷ്യന്റ് ആരാ സുഹൃത്തെന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ ശരിയാവില്ല സഹോദരങ്ങളെ പോലെയാ ഞങ്ങള് ഞങ്ങള് അത്രക്ക് എന്താ പേര് അടിപൊളി അല്ലിപ്പൊളിയോ അല്ലല്ല അടിപൊളി ഈ സെഞ്ചുറി ഗാനമേള ട്രൂപ്പില് മാപ്പിള പാട്ടുകളും തമിഴ് പാട്ടുകളും ഒക്കെ പറഞ്ഞ അടിപൊളി ഐമുട്ടി കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടില്ല ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല അത് ഞാനാണ് ട്രൂപ്പിന്റെ ഓണറും കൂടിയാണ് ജോൺസൺ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ല അല്ല ഓ ജോൺസൺ അകത്തെ ഓ അങ്ങനെ ഒന്നും പറയാറായിട്ടില്ല ഒരു ഡീറ്റെയിൽ ചെക്കപ്പ് വേണ്ടി വരും കുറച്ച് ദിവസം ഇവിടെ കിടക്കേണ്ടി വരും ഇതാണ് റൂം ഐശ്വര്യമായിട്ട് കയറിങ്ങി കിടന്നു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് നേരെ വന്ന് ഒരു ഹോട്ടലിലെ മുറിയെടുത്ത് താമസിക്കുന്നു എന്ന് കരുതിയാൽ മതി ഇതൊരു ഹോസ്പിറ്റലാണെന്നും നീ ഒരു രോഗിയാണെന്നുള്ളതൊക്കെ അങ്ങ് മറന്നേക്കും എനിക്കെന്താ അസുഖം കൊടച്ചക്രം പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ലേ ഒരു അസുഖമില്ല ജസ്റ്റ് ചെക്കപ്പ് ഒരു പാട്ട് കമ്പോസ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ റൂം എടുത്തിരിക്കുന്നു ആ ഒരു മൂഡിൽ അനങ്ങാതെ അങ്ങ് കിടന്നാൽ മതി വലിയ വിശേഷം ചോദിക്കാനും ഭർത്താവം പറയാനും നിൽക്കണ്ട മനസ്സിലായോ ഗോപാൽജി ഗോപാൽജി 
ഞാൻ നിന്നെ വിളിക്കാൻ പോയായിരുന്നു ഒരു തങ്ങട്ട ഞാനൊന്ന് സുഖമായിട്ട് ഉറങ്ങി എടാ അഞ്ഞൂറ് കിലോമീറ്റർ വണ്ടി ഓടിച്ചപ്പോഴേക്ക് നീ ഉറങ്ങിപ്പോയോ അഞ്ഞൂറ് കിലോമീറ്റർ ഇവിടെ നിന്ന് കമ്പം വരെ അറുന്നൂറ്റമ്പത് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് അറിയാം അതെ അറുന്നൂറ്റമ്പത് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് അതിൽ നൂറ്റമ്പത് കിലോമീറ്റർ ഞാൻ ഉറങ്ങിപ്പോയി പിന്നെ വണ്ടി ആരോടിച്ചു ഞാൻ ഓടിച്ചു അയ്യോ ആയി സാറാ ചവൻ എന്നെ കിട്ടില്ല ഇനി ശവത്തിന്റെ കൂടെ കൂട്ടിരുന്ന പരിപാടി വേണ്ട ഞാൻ നിർത്തി എടാ നീ അങ്ങനെ പറയാം ശവത്തിന്റെ കൂടെ ഒറ്റയ്ക്കിരുന്ന് യാത്ര ചെയ്യാൻ എനിക്ക് പേടിയാന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിയാമല്ലോ എടാ വെറുതെ അല്ല നിനക്ക് കഞ്ഞിയും കപ്പയും ചോറും ബ്രാൻഡി അമ്പത് രൂപ തരത്തില്ലേ അതൊക്കെ ശരിയാ രാവിലെ നീ വൃത്തിയായിട്ട് വരാം കുടിക്കല്ലേ നീ മദ്യം പേസ്റ്റാക്കല്ലേ എടാ മദ്യം പേസ്റ്റാക്കല്ലേ അങ്ങനെ ഇന്നത്തെ പലുതെപ്പും കുളിയും കഴിഞ്ഞു ഒരാഴ്ച അയില് കുളിച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ രണ്ടു കേട്ട സോപ്പ് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചേരാ സോപ്പും നല്ല ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ കാണാനും നല്ല ഭംഗി നല്ല ആരോഗ്യവും ഇവനൊന്ന് കുളിച്ചു കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ ഹോസ്പിറ്റലിലെ സൂപ്രണ്ട് ആകാമായിരുന്നു ഞാൻ സഹിക്കില്ല ഇത് സ്നേഹലതയല്ലേ കണ്ടുള്ളൂ എന്നാലും തെറ്റ് സമ്മതിച്ചുകൊടുക്കരുത് ചെയ്തു പോയത് തെറ്റാണെന്ന് തോന്നുന്നെങ്കിൽ പ്രായച്ചിത്തമായി എന്നെ തന്നെ വിവാഹം കഴിച്ചോളൂ അയ്യടാ വിവാഹം കഴിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്പെസിമൻ ഈ സ്പെസിമൻ എന്താണ് ഒരു കുഴപ്പം പുഴപ്പങ്ങളേ ഉള്ളൂ അതെ ഒരു അറ്റൻഡർക്ക് അറ്റൻഡറേതായ സ്വപ്നങ്ങൾ മാത്രം മതി ആ സ്വപ്നങ്ങളിലെ എല്ലാ നായിക സ്നേഹലത തന്നെയാണ് അത് തല്ലുകൊള്ളാത്ത അസുഖമാണ് അതെ എന്റെ ജാതകത്തിൽ കോടീശ്വരനായ ഒരാളെ മാത്രമേ ഞാൻ വിവാഹം കഴിക്കുള്ളൂ എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒരു ദിവസത്തേക്ക് ആയിരിക്കും ഒരു മാതിരി അനാവശ്യം പറയുന്നു ജൂട്ട സമയത്ത് ഞാൻ തുണി മാറിക്കൊണ്ട് നടന്നാൽ മതിയോ ഈ ബില്ലു കൊണ്ടോ ഇരുന്നൂറ് നാലി കൊണ്ടോ സി ബ്ലോക്കിലേക്ക് പോകുന്നുള്ളൂ സ്നേഹലത സ്നേഹലത ഈ പെൺകുട്ടിക്ക് ആരാണ് സ്നേഹലത എന്ന് പേരിട്ടത് അച്ചടി ഭാഷ അടക്കമില്ലാത്ത പ്രകൃതം എങ്കിലും ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു സ്നേഹലത ഇപ്പൊ വെടി തീർന്നേനെ ഓർമ്മശക്തി ഉണ്ടാകാനും ശബ്ദം നന്നാകാനും ഒക്കെ ഓറഞ്ച് നല്ലതാണെന്നാണ് പറയുന്നത് എന്ന് ആരാ പറഞ്ഞത് ഇതൊക്കെ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ട് വേണോ ചൂടോടെ ഒരെണ്ണം കഴിച്ചു നോക്ക് ഇതിലൊന്ന് പോയി ഹലോ ഹലോ എന്ന് വിളിക്കാൻ ടെലിഫോണിൽ സംസാരിക്കാം സാർ അത് സാർ എന്ന് വിളിക്കാൻ ഞാൻ തന്നെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ചേട്ടാ ചേട്ടാ എന്ന് വിളിക്കാൻ ഞാൻ തന്നെ ബന്ധു ആണോ ബ്ലഡി ഫുൾ അല്ല എന്നൊക്കെ ഡോക്ടേഴ്സ് അറ്റൻഡേഴ്സിനെ വിളിക്കുന്നത് കേൾക്കുമ്പോ എന്റെ മനസ്സ് വല്ലാതെ വിഷമിക്കും ഞാൻ എന്താ വിളിക്കേണ്ടത് ഗോപാൽജി ആ ഗോപാൽജി ഈ ഇ സി ജി എന്തിനാ എടുക്കുന്നത് അസുഖം തൊണ്ടയ്ക്കല്ലേ തൊണ്ടയും ഹൃദയവും തമ്മിൽ വളരെ അധികം ബന്ധമുണ്ട് ഹൃദയം തകരാറിലായാൽ മൊത്തത്തിൽ എല്ലാം തകരാറിലാകാം സ്കാനിങ് എക്സ്റേ കൾച്ചറിംഗ് ബയോപ്സി ഇനി ഏതെങ്കിലും മെഷീൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ടെസ്റ്റ് കൂടെ എഴുത് പാവങ്ങൾ എങ്ങനെ കഴിച്ചിറക്കരുത് കേട്ടോ പാവങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സർക്കാർ ആശുപത്രിയുണ്ട് ഇത് സമ്പന്നന്മാർക്ക് വേണ്ടി സമ്പന്നന്മാർ പണിത ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോസ്പിറ്റൽ മാരകമായ രോഗങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇതുപോലെ നിരവധി ടെസ്റ്റുകൾ നടത്തേണ്ടി വരും അഹങ്കാരം ലേശം കുറയ്ക്കണം കേട്ടോ പേഷ്യന്റ് അല്ല നോക്കത്തില്ല തനിക്കും ടെസ്റ്റുകൾ എഴുതി തരും മറ്റേ കല്ല് പൊട്ടിക്കുന്ന ടെസ്റ്റ് അറിയോ നീ ഇതൊന്നും കേട്ട് പേടിക്കണ്ട ഈ ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ അവരുടെ ഓരോ ബിസിനസ് ട്രിക്കുകളാ ബില്ലെത്രയാ ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് പിന്നെ ഒരു പൂജ്യം കൂടെ ഉണ്ട് രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ് അത് കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ മാനേജ് ചെയ്തോളാം ഏ ഇങ്ങനെ വെറുതെ മോഡോട്ടായിട്ടിരിക്കരുതേ ആ കുറച്ച് നേരം പാട്ട് കേട്ടോണ്ടിരിക്കും നീ പാടിയ ക്യാസറ്റ് എന്നെ ഉണ്ട് ഞാൻ പോയി ബില്ലൊന്ന് അടച്ചിട്ട് വരാം ഓക്കെ വന ജനയ മരവ വനി വിദു സോറി ഡോക്ടർ സാരില്ല കേട്ടോളൂ വോളിയം കൂടാതിരുന്നാ മതി ക്ലാസിക്കൽ മ്യൂസിക് വളരെ ഇഷ്ടമാണല്ലേ എന്താ പേര് ജോൺസൺ അപൂർവ രാഗത്തിലുള്ള ഈ കീർത്തനം ആര് പാടിയതാണെന്ന് അറിയോ ജോൺസണെ ഒരു പുതിയ ഗായകനാ റാഫേൽ റാഫേലിന്റെ ഒരു കച്ചേരിയുടെ കാസറ്റ് ഞാൻ ഈ അടുത്തിടയ്ക്ക് കേട്ടു റിയലി ഫാന്റാസ്റ്റിക് ഡോക്ടർക്ക് ശാസ്ത്രീയ സംഗീതം ഇഷ്ടമാണോന്നോ നല്ല കാര്യമായി ഒരു സംഗീതജ്ഞ ആകണമെന്നായിരുന്നു എന്റെ ആഗ്രഹം എന്ത് ചെയ്യാം ഡോക്ടർ ആയിപ്പോയി ഡോക്ടർ നമ്പിയാരുടെ പേഷ്യന്റ് ആണല്ലേ അതെ എന്താ അസുഖം തൊണ്ടയ്ക്ക് ഒരു ചെറിയ വേദന ആ എന്താ അസുഖത്തിനും സംഗീതം ഒരു നല്ല മരുന്നാ ഗുഡ് മോർണിംഗ്
തന്റെ ഭാര്യയാണെന്നുള്ള ഒരൊറ്റ കൺസിഡറേഷൻ കൂടെ ഞാനതൊക്കെ സഹിക്കുന്നത് സ്വന്തം ഹോസ്പിറ്റലാണെന്ന് കരുതി മറ്റുള്ളവരെ ഇങ്ങനെ തരം താഴ്ത്തരുത് നമ്പ്യാരുടെ പേഷ്യന്റ് മുറിയിൽ സുബലക്ഷ്മിക്ക് എന്താ കാര്യം ഓ അപ്പോഴേക്ക് എം ഡിയുടെ അടുത്ത് കംപ്ലൈന്റ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞോ മിസ്റ്റർ നമ്പ്യാർ നിങ്ങളുടെ പേഷ്യന്റിന്റെ മുറിയിൽ ഒരു വിസിറ്റർ എന്ന നിലയിലാണ് ഞാൻ കയറിയത് അവിടെ വിസിറ്റേഴ്സിനെ നിരോധിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ലല്ലോ ആ റൂമിൽ പാട്ട് വയ്ക്കാൻ എന്തിന് അനുവാദം കൊടുത്തു ആ വാതിൽ പല ഹൃദ്രോഗികളും ഉള്ളതാണ് അല്പ സംഗീതം കേട്ടതുകൊണ്ട് ആരുടെ ഹൃദയം അങ്ങനെ പൊട്ടിപ്പോകുന്നില്ല സംഗീതം കൊണ്ട് രോഗങ്ങൾ വരെ മാറ്റാൻ കഴിയുമെന്ന് ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രം തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട് പരീക്ഷണങ്ങളൊക്കെ സ്വന്തം രോഗികളുടെ അടുത്ത് മതി എന്റെ പേഷ്യന്റ് വെറുതെ വിട്ടേക്കും ഇറ്റ്സ് എ റിക്വസ്റ്റ് എന്താ ലക്ഷ്മി ഇത് അയാൾക്ക് കോംപ്ലക്സ് അല്ലെങ്കിൽ എന്നോടുള്ള ഒരു തരം പ്രൊഫഷണൽ ജലസ് അത്രേ ഉള്ളൂ നമ്പ്യാരുടെ സ്വഭാവം നിനക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ കൂടെ പഠിച്ചിരുന്ന ഫ്രണ്ട്സിനെ സ്റ്റാഫ് ആക്കി വെച്ച് എങ്ങനെയൊക്കെ ഇരിക്കും ഓക്കെ ലീവ് വെച്ചു ഹലോ ഹലോ ഞാൻ ഐമോട്ടിയാണ് മമ്മൂട്ടിയോ മമ്മൂട്ടി ചമ്മട്ടി ഒന്നുമില്ല ഐമോട്ടി സെഞ്ചുറി ഗാനമേള ട്രൂപ്പിന്റെ ഓണർ അടിപൊളി ഐമോട്ടി ട്രൂപ്പ് വൈകാതെ കൃത്യ സമയത്ത് നെറ്റിയേക്കണം വെറുതെ സംഘാടകർക്ക് ടെൻഷൻ ഉണ്ടാക്കരുത് ചേട്ടാ ഒരു സാങ്കേതിക പ്രശ്നമുണ്ട് നാളത്തെ ഗാനമേള ഒരു രണ്ടാഴ്ചത്തേക്ക് ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കണം വെറുതെ തോന്നിവാസം പറയരുത് നാടെടുത്ത് ടിക്കറ്റ് വിറ്റിരിക്കുക ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ ചേട്ടാ റാഫേല് ഒരു ആഫ്രിക്കൻ പര്യടനത്തിന് പോയതാ ആക്ച്വലി ഇന്നത്തെ ഫ്ലൈറ്റിൽ എത്തേണ്ടതാ പക്ഷെ ഒരു കുഴപ്പം പറ്റി അതെ ഗാനമേളയിൽ അവൻ എ ആർ റഹ്മാന്റെ ഒന്ന് രണ്ട് അടിപൊളി പാട്ടുകൾ പാടിയായിരുന്നു അത് കേട്ടിട്ട് കാട്ടുവർഗക്കാര് അത് അവരുടെ പാട്ടാണെന്നും പറഞ്ഞ് വീണ്ടും വീണ്ടും അവനെ കൊണ്ട് പാടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അടുത്ത ആഴ്ച വിടും അഭ്യാസമൊക്കെ കയ്യിൽ വെച്ചേ മതി നാളെ കൃത്യ സമയത്ത് പ്രോഗ്രാം നടത്തിയില്ലെങ്കിൽ നിന്റെ ഒക്കെ കൈ കല്യാണം തല്ലിയൊഴിക്കുള്ളൂ ഹലോ പ്രോഗ്രാം ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും തല്ല ഉറപ്പായി ഹലോ തന്നില്ലായിരുന്നല്ലേ നാളത്തെ ഗാനമേള മാറ്റിവെക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് സംഘാടകർ സമ്മതിക്കുന്നില്ല മിക്കവാറും അവരുടെ തല്ലുകൊണ്ട് ഞാനും ഇവിടെ അഡ്മിറ്റ് ആവുന്ന ലക്ഷണമാണ് കാണുന്നത് ഞാൻ കാരണം ചേട്ടനാക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടായല്ലേ പോടാ അവിടുന്ന് ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞാൽ നിന്റെ ഈ അസുഖം മാറില്ലേ പിന്നെ നമുക്ക് ഡെയിലി ഗാനമേള റെക്കോർഡിംഗ് ആയിരിക്കില്ലേ വരുന്നു വെള്ള പാന്റ് ഇട്ട് വിദ്യ വേഷം എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞോ അല്ല ഇത് എവിടുന്ന് കിട്ടിയെന്ന് ആ ഇത് അടുത്ത മുറിയിൽ നിന്ന് സംഘടിപ്പിച്ചതാ ഇതാ ഇനി ശബ്ദം പുറത്ത് കേൾക്കൂ എന്ന പരാതി വേണ്ടല്ലോ ഇതിനും ബില്ല് വരുമോ ചിലപ്പോ വന്നിരിക്കും ടെസ്റ്റിന്റെ ഫീസ് അടച്ചോ അടച്ചു എന്താ പുതിയ ബില്ല് വല്ലതും കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടോ അത് പിന്നാലെ വന്നോളൂ തൽക്കാലം അടച്ച ഫീസിന്റെ റെസിപ്റ്റ്സ് അക്കൌണ്ട് സെക്ഷന് കൊടുക്കണം ചേട്ടൻ അങ്ങോട്ടല്ലേ പോകുന്നത് ഇതോടെ കൊടുത്തേക്കാം ചുമ്മാ ജോളിയും കുറ്റി ഇവിടെ ഇരിക്കുകയല്ലേ കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കണോ എനിക്ക് മുന്നൂറ്റി ഏഴിലെ പേഷ്യന് എനിമ കൊടുക്കണം ഞാൻ തന്റെ സെർവൻ ആണോ ഒരു മനുഷ്യ പറ്റില്ലാത്ത വർഗം ആദ്യം ഇവനൊക്കെ എനിമ കൊടുക്കേണ്ടത് ഞാൻ കേട്ടോ അല്ല പേഷ്യന്റ് ആണോ അല്ലയോ നോക്കത്തില്ല തനിക്കും തരും എനിമ ഞാനിത് കൊടുത്തിട്ട് വരാം ആ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന വഴിക്ക് ഒരാളെ കണ്ടു ഭാഗ്യത്തിന് അദ്ദേഹം എന്നെ കണ്ടില്ല കണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ നീ ആശുപത്രിയിലുള്ള വിവരം നാട്ടിൽ പാട്ടായന് ആരാ നിന്റെ ഗുരു രാമസ്വാമി ഭാഗവത വിവരങ്ങളെല്ലാം ഭാഗവതർ അറിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സ് വേദനിക്കും കാര്യം അസുഖമൊന്നുമില്ല എന്നുള്ളത് നമുക്കല്ലേ അറിയും ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് പോയി നമുക്ക് അനുഗ്രഹം വേണം എന്താ പോരെ
കൊച്ചുവീട്ടിൽ താളത്തില് വായിക്കാൻ പറ്റുള്ള ഈ ചെണ്ട നിനക്കൊക്കെ മനുഷ്യനെ മനസ്സമാധാനായിട്ട് ഇറച്ചി വിട്ട് ജീവിക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ല ഞങ്ങൾ പഠിക്കണ കുട്ടികളാ ആ മര്യാദക്ക് ജനാലയൊക്കെ അടച്ചോളണം ഇനി ഇവിടുന്ന് സാധന അക്ഷരം കേട്ടില്ല എന്താ കാർണോസ് ചെയ്ത് ഇതൊരു സരസ്വതി ക്ഷേത്ര ഇവിടെ കത്തിയും ചോരയായിട്ടൊക്കെ കയറി വരാന്ന് വെച്ചാ ഹൈ ഒന്ന് വേഗം ഇറങ്ങി പോവുക ഞാൻ പോയി കൊള്ളാം പക്ഷെ സാമിടെ അച്ഛൻ എന്റെ കാരണല്ലേ അവൻ ആള് തരിയിടാണ് കേട്ടോ അവൻ കാരണം എന്റെ പേരെല്ലാം മുറിഞ്ഞേ എങ്ങനെ ആ പിശാജിന്റെ താള ശരിയല്ല അതൊക്കെ ഞാൻ നോക്കിക്കൊള്ളാം കാർണോസ് തൽക്കാലം ഒന്ന് ഇറങ്ങി പോവുക ഏറ്റുമല്ലോ എനിക്ക് എപ്പോഴും ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല അതുകൊണ്ടാ പറഞ്ഞേ കാണാരി എത്ര നേരമായി നിങ്ങൾ തിരക്കണം അറിയോ തോല് കൊണ്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നീ ഇവിടെ വന്ന് പാട്ട് കേട്ടിരിക്കേ നടക്കണ ശവി ഞങ്ങള് സാമ്പാർ ഇറച്ചി കറി അപ്പനും മോന് രണ്ടു തരത്തിലുള്ള കറികൾ വെച്ച് വളമ്പായി എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വീട്ടു ജോലിക്ക് വേറെ ആളെ നോക്കും എന്തുകൂടി ചെയ്യാനാ എന്നെ ചേർത്തിയാലേ ഇവൻ നാം പുരുഷനല്ലേ ഇറച്ചി മീനും കൂട്ടാണ്ടിരിക്കാൻ ചാതി ഓരോ കുട്ടികൾ നല്ല മൂരിയുടെ നാക്കും കള്ളം തേടി നടക്കാണ് കാശാപ്പുകാരന്റെ മോനായിട്ട് ഈ കന്നാലിക്ക് അതൊന്നും വേണ്ട എന്തുട്ടാ ചെയ്യ കുട്ടികളായ എല്ലാം തിന്ന് പഠിക്കണം കൂട്ടിയാക്ക് കൂടില്ല ആണും പെണ്ണുമായിട്ട് ആയോള്ള ഒരുത്തനാ ചെണ്ടക്കോല വീടിനടുത്ത് വായിട്ട് നോക്കി നിൽക്കും അല്ലാണ്ട് ഈ കന്നാലിനെ കൊണ്ട് എന്തുട്ടാ ഉപകാരം അപ്പഴേ നാളെ വെളുപ്പിനെ എഴുന്നേറ്റ് എന്റെ കൂടെ ഇറച്ചിക്കടയിലേക്ക് വന്നോളണം ഇല്ലെങ്കിൽ തണുത്ത വെള്ളം തലയിലേക്ക് ഊറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലെന്ന് വേണ്ട നോക്കിയിരിക്കാണ്ട് വാരി വലിച്ച അങ്ങനെ തിന്നടാ തിന്നട മൂരി മുറുക്കി പിടിച്ചോളണം കേട്ടോ കിടന്ന് തുള്ളും അച്ഛൻ ഇവനൊന്ന് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കണം കേട്ടോ എന്റെ കാലം കഴിഞ്ഞ ഈ തൊടില് കൂടി നടക്കണ ചെക്കന അവനിങ്ങനെ ഒരു കാര്യത്തിലും താല്പര്യമില്ല കർത്താവിന്റെ കൃപ കൊണ്ടാ ഇന്നലെ ആ മാടിന്റെ തൊഴിൽ കൊണ്ട് ഞാൻ ചാവാണ്ടിരുന്നേ നാവിക്ക തൊഴിച്ച മൂത്രം പോയിട്ടില്ല അല്ല ഞാൻ അവനോട് സംസാരിക്കാം കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകാനുള്ള പ്രായമൊക്കെ നിനക്കായില്ലേ തൊഴിലിൽ അപ്പച്ചനെ സഹായിക്കേണ്ടത് ഒരു മകന്റെ കടമയാണ് പിന്നെ നീ എന്തിനാ കുഞ്ഞെ ഇങ്ങനെ അനുസരണക്കേടൊക്കെ കാണിക്കുന്നത് ഏ നീ എന്താ ഒന്നും മിണ്ടാത്തത് കൊല്ലുന്നതും വെട്ടി മുറിക്കുന്നതും കണ്ടോണ്ട് നിൽക്കാൻ എനിക്ക് വയ്യച്ചോ ഏ അപ്പച്ചനോട് ഇങ്ങനെയുള്ള പണി ചെയ്യണ്ടെന്ന് അച്ഛൻ ഒന്ന് പറയണം ഓഹോ നിന്നെ ഉപദേശിക്കാൻ വന്നപ്പോ നീ അപ്പച്ചനെ ഉപദേശിക്കാൻ പറയുന്നു എടാ റാഫേലെ കൊന്നാ പാപം തിന്നാ തീരുവെന്നാ പറയുന്നത് പ്രകൃതിയിൽ തന്നെ ഒരു ആഹാര ശൃംഖലയുണ്ട് ധാന്യങ്ങളായിട്ട് പഴവർഗങ്ങളായിട്ട് പച്ചക്കറികളായിട്ട് അതിൽ പെട്ട തന്നെയാണ് ഈ മത്സ്യവും മാംസവും മാത്രവുമല്ല സുവിശേഷം വായിക്കുമ്പോൾ നീ ശ്രദ്ധിക്കാറില്ലേ കൊഴുത്ത കാളക്കുട്ടി അർത്ത് നിനക്ക് ഞാൻ അത്താഴം ഒരുക്കാം എടാ നമുക്ക് ഭക്ഷിക്കാൻ കൂടി വേണ്ടിയാണ് ചില ജീവികളെ ദൈവം തമ്പുരാൻ ഭൂമിയിൽ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ കൊല്ലുന്നത് പാവമാണെന്ന് പത്ത് കൽപ്പനകളിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ അച്ചു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അല്ല പശുക്കളെ കൊല്ലരുതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ആ മിണ്ടാപ്രാണികൾ എന്തിനാ കൊല്ലുന്നത് ഉണ്ണിയേശു ജനിച്ചത് അവരുടെ തൊഴുത്തിലല്ലേ അതൊക്കെ തിന്നാൻ കൊടുത്ത വൈക്കോലല്ലേ ഉണ്ണി കിടന്നിരുന്നത് എന്നിട്ട് ക്രിസ്മസും ഈസ്റ്ററും ഒക്കെ ആഘോഷിക്കുമ്പോ അതുങ്ങളെ തന്നെ കൊന്നു തിന്നുന്നു കഷ്ടമുണ്ടോ എന്നും പറഞ്ഞ ഇറച്ചിമിനില്ലാതെ ക്രിസ്മസ് ആഘോഷിക്കാൻ പറയാൻ പറ്റുമോ അടുത്ത ക്രിസ്മസിന് എല്ലാവരും പുളിശ്ശേരി സാമ്പാർ വെച്ചുണ്ടാ മതി എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇടവകക്കാർ സകല ബഹുമാനവും മറന്ന് എന്റെ മേത്ത് കൈവെക്കും ആദ്യം അടിക്കുന്നത് നിന്റെ അപ്പൻ വിശുദ്ധ കാർലോസ് ആയിരിക്കും അല്ല എനിക്ക് മനസ്സിലാകാഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ചോദിക്കുക അപ്പന്റെ തൊഴിൽ താല്പര്യമില്ലെങ്കിൽ വേണ്ടെന്ന് വെക്കാം പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം എന്റെ ഉദ്ദേശം ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം വിനിസെന്റ് ഇപ്പോൾ സൊസൈറ്റിയുടെ പ്രസിക് കൊണ്ട് ഇതിനെ ആക്കി തരട്ടെ വേണ്ടോ പിന്നെ എനിക്ക് സംഗീതം പഠിച്ചാ മതി സംഗീതം പഠിക്കണം കശാപ്പുകാരന്റെ മോനെ കന്നാലിന്റെ തോല് കഴിയാ മതി കേട്ടോ അച്ഛൻ അവന്റെ വാക്ക് കേട്ട് വക്കാലത്ത് പറയാൻ വന്നേക്കാണ് എന്റെ കർത്താവ് നിങ്ങൾ അപ്പനും മോനും എങ്ങനെ തുടങ്ങിയാൽ എങ്ങനെയാ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും രണ്ടുപേർക്കും കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു കാര്യം ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പറയാം 
റാഫേലെ നിനക്ക് പാടാനുള്ള വാസന ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞായറാഴ്ച പള്ളിയിലെ കൊയർ ചെറുതൊരു പാട്ട് അങ്ങോട്ട് പാടിക്കും ബാക്കി സമയം നീ അപ്പച്ചനെ സഹായിച്ചിരിക്കണം കേട്ടോ എന്താ കാരണോസെ ഒന്ന് സമ്മതിക്കണ്ടേ കാരണോസെ ആ പള്ളിപ്പാട്ട് പാടിക്കോട്ടെ ദൈവകാര്യം ഇല്ലേ നിങ്ങള് നോക്കിയേ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാവണ്ടാക്ക് ഇത് ഞാൻ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് എഴുതിയൊരു കവിതയാണ് അതിൻ്റെതായ അർത്ഥത്തിലും ഭാവത്തിലും നീ പാടണം പാട്ട് പാടി നീ കുർബാന കൊളവാക്കരുത് എന്തിശയമേ ദൈവത്തിൻ സ്നേഹം എത്ര മനോഹരമേ ഈ ഇണത്തിൽ പറയാൻ നന്നായിരിക്കും വാതിൽ തുറക്കൂനി കാലമേ ഇങ്ങനെ വേണം തുടങ്ങാൻ പിന്നെ നിന്റെ ജീവിതം പോലെ റിഹേഴ്സലെടുത്ത് എങ്ങനെ വേണേലും പാടിക്കും വാതിൽ തുറക്കൂ നീ കാലമേ കുഴപ്പമില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു ി 
സ്വപ്നം എന്താ സദാശിവം നടന്നു വലിക്കണേ വല്ലോടത്തിൽ കിടന്നു വലിച്ചാ പോരെ ഗൾഫിലുള്ള അനിയന്റെ കത്ത് വല്ലോ വന്നോ ഈ സമയത്താണോ വിശേഷങ്ങൾ അറിയണ്ടേ എന്റെ ഗുരുവായൂരപ്പാ രക്ഷപ്പെട്ട് വെട്ടി കിടക്കാനല്ലേ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് ആരും കൂട്ടിനില്ലാതെ കുന്തത്തെ കയറി ഓടി നടക്കാൻ ഇതാ നെഹ്റു സ്റ്റേഡിയം ആണ് അയ്യോ എന്റെ കൊച്ചുമോള് കണ്ടിക്കൊണ്ട് വന്നത് പെട്ടെന്ന് പിടിവിട്ടു പോയി പിന്നെ ഒരു പോക്കായിരുന്നു ഞാൻ വന്ന് രക്ഷിച്ചില്ലേ കാണാമായിരുന്നു ഇപ്പൊ സെക്കൻഡ് ഫ്ലോറിന്റെ ബേസ്മെന്റ് കിടന്നേനെ അങ്ങ് ഒരു പോക്ക് പോയേനെ ഓ ഇയാളുടെ വർത്താനം കേട്ട ഓശാരിയാണ് ചെയ്യുന്നത് തോന്നുമല്ലോ വരുന്നേനും പോകുന്നതിന് ശരിക്കും എന്നെ വിളിക്കല്ലേ പിന്നെന്താ തന്നെ രക്ഷിച്ച എന്റെ കരണ കുറ്റിക്ക് അടിക്കണം പോയി കിടന്ന് ഉറക്കം മൂപ്പിന്നെ നന്ദിയില്ലാത്ത ജന്തു താനൊരു ന്യായീകരണവും പറയണ്ട എത്ര രൂപയുടെ നാശനഷ്ടങ്ങളാണ് താൻ ഉണ്ടാക്കിയത് ഈ നിമിഷം തന്നെ പിരിച്ചു വേണ്ടത ഒരു രോഗിയെ രക്ഷിക്കാനുള്ള തീവ്ര യത്നത്തിനിടയിൽ താൻ ഒരു രോഗിയെ രക്ഷപ്പെട്ട നോക്കിയ കാരണം ഇപ്പൊ എത്ര രോഗികൾ ഇന്റർച്ചു എന്ന് അറിയാമോ അറിയാം സാർ മൊത്തം ഏഴ് പേർ ഏകദേശം പതിനായിരം രൂപയുടെ സാധനങ്ങളും നശിപ്പിച്ചു അതുകൊണ്ട് അടുത്ത മാസം മുതൽ തന്റെ പകുതി ശമ്പളം കട്ട് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് സാർ പവർ കട്ടും പണക്കട്ടും കൂടി താങ്ങാനാവില്ല സാർ ഒറ്റത്തടിയായിട്ട് ജീവിക്കുന്നതിനിക്ക് പകുതി ശക്കളെ പരിപോടമാക്കാൻ പോലും തികയില്ല ഇന്ന് മുതൽ വള തിന്നണ്ട തനിക്ക് പോവാം അപ്പൊ ശമ്പള പാതിയെ തരൂ ചിറ്റേടത്ത് ഹേമകുമാരി നിന്നെ കണ്ടു എന്ന് വെച്ച് ആ കുട്ടി നാട്ടിൽ ചെന്ന് നിന്റെ അപ്പച്ചനോട് വിവരം പറയണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ എനിക്ക് അസുഖമാണെന്ന് അറിഞ്ഞ അപ്പച്ചൻ വല്ലാണ്ട് വിഷമിക്കും ചേടാ ഇവന്റെ വർത്തമാനം കേട്ട ഏതാണ്ട് ചാകാൻ കിടക്കുന്ന രോഗിയെ പോലെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ചാർഞ്ഞു എന്ന് തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ഇവിടുന്ന് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത് മടങ്ങി പോകുന്ന പ്രശ്നം തീർന്നില്ലേ സത്യം പറയാം രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് ഭേദമാകുന്ന രോഗമാണെന്ന് 
ചേട്ടന് തീർത്ത് പറയാൻ കഴിയും എന്നോട് ഒന്നും ഒളിച്ചു വെക്കണം എന്ത് തന്നെയാലും പറഞ്ഞോളൂ ദേ കൈ വലിച്ചോടനെ പൊട്ടിച്ചെന്നുണ്ടല്ലോ പണ്ട് വടക്കം വരെ ഒരു ഗാനമേള വണ്ടി വൈകിച്ചിരുന്നതിന് സംഘാടകർ എനിക്കിട്ട് പൂശിയത് പോലെ ഇരിക്കും മൂന്ന് ദിവസം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇടത്തേക്ക് അവളിൽ നീര് എടാ കിഴങ്ങാ ഒരു ഫോർമാലിറ്റിക്ക് ചില ടെസ്റ്റുകൾ നടത്തുന്നതേ ഉള്ളൂ നീ ഒന്ന് ധൈര്യം കാണിക്കുക ഞാൻ പോയി നല്ല ചൂട് ചായ വാങ്ങിച്ചോണ്ട് മട വേണോ വേണ്ടായിരിക്കും ഇങ്ങനെ അനങ്ങാതെ ഒന്ന് വീർപ്പിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നത് ആ കുഴപ്പം ഒരു മൂളിപ്പാട്ടൊക്കെ പാട് ഈ ഫിസിയോതെറാപ്പി എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ അതേപോലെ തൊണ്ടയ്ക്കും വേണം ചെറിയ തെറാപ്പി നിസ 
നാളെ ചെങ്ങന്നൂർ ഒരു ഗാനമേള ഉണ്ട് ഹാവു അതാണോ എല്ലാം മംഗളമായി വരും അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കണോ അനുഗ്രഹിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ സ്വാമി ഒന്ന് കടാക്ഷിക്കുകയും കൂടെ വേണം ൂപ്പിലെ പ്രധാന ഗായകൻ പ്രസാദ് മൈക്ക് തെറ്റിയാരൻ വാർണിയുടെ മോള് സെലീനയായിട്ട് ഒളിച്ചോടിപ്പോയി ഫുൾ ട്രൂപ്പുമായിട്ട് അവിടെ ചെന്നില്ലെങ്കിൽ സംഘാടകർ എന്റെ എല്ലാവരും കഷ്ടമായി പോയല്ലോ ഇനി എന്താ ചെയ്യാ ഒരു ദിവസത്തേക്ക് സാമി വന്നൊന്ന് പാടിത്തരണം വെട്ടിച്ചം പറയുന്നു ഞാൻ ഗാനമേളയ്ക്ക് പാടി അല്ല സിനിമയിൽ വന്നിട്ടുള്ള ക്ലാസിക്കൽ പാട്ടുകൾ ഏതെങ്കിലും മതി സ്വാമി അങ്ങനെ ധാരാളം പാട്ടുകളുണ്ടല്ലോ എന്താ റോ മകാനോരി നിർത്തോ കുഴപ്പമില്ല ഒരു ദിവസത്തേക്കല്ലേ സ്വാമി ജനം ക്ഷമിച്ചോളൂ ക്ഷമിക്കെ അല്ല പ്രസാദ് വരാത്ത ജനം ക്ഷമിച്ചിട്ട് സ്വാമിയുടെ പാട്ട് ആസ്വദിച്ചോളൂ എന്ന് ഇങ്ങനെയുള്ള സദസ്സുകളൊന്നും ഞാൻ പാടാറില്ലെന്ന് എനിക്കറിയില്ലേ താ പോക്കോളൂ ശരി സ്വാമി ഞാൻ പോവാം നാളെ രാവിലത്തെ പത്രത്തിൽ എന്റെ ചരമ വാർത്ത കണ്ടാൽ സ്വാമി ഞെട്ടരുത് പറ്റുമെങ്കിൽ ഒന്ന് രണ്ട് ചെമ്പരത്തി പൂക്കൾ എന്റെ ഡെഡ് ബോഡി വെച്ചേക്ക് നിക്ക തൽക്കാലം എന്റെ ശിഷ്യനെ വിട്ടുതരാം എന്താ അതാണാള് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനും ഗോക്കളം മേക്കാനും പാട്ടു പാടാനും ഒക്കെ അറിയാമായിരുന്നു ഇവനെ കണ്ടിട്ട് ചാണകം വരാനേ കൊള്ളാവുന്ന തോന്നുന്നു പിന്നെ സ്വാമി പറഞ്ഞല്ലേ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കോപ്പ് കൈ കാണും ഇത് കുത്തോ ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് പേടിയൊന്നുമില്ല ആ ഞാൻ അടിപൊളി ആയിമൂട്ടി കേട്ട് കാണും ധാരാളം കേട്ടിട്ടുണ്ട് താങ്ക് യു ജയിലിൽ നിന്ന് എത്തിറങ്ങി ജയിലോ നെല്ലിക്കുന്ന് കൊലക്കേസിൽ ഒന്നാം പ്രതിയല്ലേ അയ്യോ അത് വേറെ ഞാൻ സെഞ്ചുറി ഗാനമേള ട്രൂപ്പിന്റെ ഓണറാ മാപ്പിള പാട്ടിന്റെ ഇരുപത്തഞ്ചോളം കാസറ്റ് ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ തമിഴ് ഹിന്ദി പാട്ടുകൾ പറഞ്ഞ ഞാനാ എന്റെ ഗാനമേള ട്രൂപ്പിൽ പാടാൻ ഒരു അവസരം തന്നാൽ പേരെന്താ പറഞ്ഞത് റാഫേൽ ആ റാഫേലിന് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ എന്നോട് കടപ്പാട് ഉണ്ടാവുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നതിൽ തെറ്റുണ്ടോ ഉണ്ട് തെറ്റുണ്ടെന്ന് കാരണം ഗാനമേളയ്ക്ക് പാടാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല അങ്ങനെ പറയരുത് ഈ ഗാനമേളകളിലൂടെയാണ് ഗായകന്മാർ വളരുന്നതും ഉയരുന്നതും ഞാൻ ക്ലാസിക്കൽ മ്യൂസിക് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അത് നിർത്തണമെന്ന് ആര് പറഞ്ഞു ഈ ശാസ്ത്രീയ സംഗീതത്തിന്റെ അടുത്തുള്ളവർക്ക് ലളിത സംഗീതം വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും പ്ലീസ് ഇനിയുള്ള കാര്യം പറയാലോ വേറെ ഒരു വഴി ഇല്ലാത്തുണ്ട എന്റെ ട്രൂപ്പിലെ മെയിൻ സിംഗർ മുങ്ങി റാഫേൽ എന്നെ ഒന്ന് രക്ഷിക്കണം രാമസ്വാമി ഭാഗവതർ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ വരുന്നത് മാത്രമല്ല ഇങ്ങനെ ഒരു ഫൈൻ ആർട്സ് സൊസൈറ്റിയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് കലാപ്രേമികളായ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെയും പരിപൂർണമായ പിന്തുണ അത്യാവശ്യവുമാണ് ഞാൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങൾക്കേവർക്കും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഈ ഫൈൻ ആർട്സ് സൊസൈറ്റിയുടെ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടനം ഞാൻ നിർവഹിക്കുകയാണ് അടുത്തതായി മദ്രാസിലേക്ക് നാളെ രാവിലെ അടുത്ത പഠിത്തിന്റെ കാര്യം ഓ ഒന്നും തീരുമാനമായിട്ടില്ല ഞാൻ 
എന്തായത് ധൈര്യമായിരിക്കും പടച്ചോ സഹായിച്ച് എല്ലാം ഭംഗിയായിട്ട് വരും അതിനെ നിന്റെ പേരൊരു പ്രത്യേക വെയിറ്റ് കൊടുത്ത് അനൗൺസ് ചെയ്യാൻ പോണേ അതൊക്കെ നോക്കിക്കോ പ്രിയമുള്ളവര് ഈ വേദി ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരുക്കി തന്ന സാഗരയ്ക്കും നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തർക്കും എന്റെ അടിപൊളി നമസ്കാരം കൊച്ചിൻ സെഞ്ചുറിയുടെ ഗാനമേള ആരംഭിക്കുകയാണ് ആദ്യ ഗാനം ആലപിക്കുന്നത് പ്രശസ്തിയിലേക്ക് കുതിച്ചുയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന യുവ ഗായകൻ മുഹമ്മദ് എന്തായി അനൗൺസ് ചെയ്തത് അതൊക്കെ ഒരു ടെക്നിക്കാണ് നീ ചെല്ല ചെല്ല
മധുരിക്കുമോ പ്രേമം ഇത്ര കുളിരേകുമോ മരിച്ചു നിക്കാണ് പിടിച്ചിറക്കി കൊടുക്കാ പിശാജെ കാശ് കിട്ടില്ലോ നീ എന്തുട്ട പന്തങ്ങളുടെ പെരിച്ചായിരുന്നെ പോലെ നോക്കി നിക്കണേ അതങ്ങട്ട് തോറക്കണ ശവി ഈ പി ആണോ നനക്കുള്ളതാ ഇനി ഇതും കൊട്ടി കൂടി ഇരുന്നോളണം ഏർച്ചിക്കടയിലേക്ക് എങ്ങാനും വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിന്റെ പോട്ടി അരി ഞാൻ പട്ടിക്കാ കൊടുക്കും എടാ എന്തെങ്കിലും പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയ ആ ദിവസം എത്ര വേണം അല്ലാണ്ട് കണ്ണാലയുടെ തോലും കരി കടന്നാ പോരാ നിങ്ങള് നോക്കേ മനസ്സിലാവണ്ടോ നിനക്ക് ഇത്ര മധുരിക്കുമോ പ്രേമം ഇത്ര കുളിരേകുമോ ഇതല്ലേ വീട്ടിൽ അവനെ വീട്ടിലിരുത്തി നാലക്ഷരം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ലേ പുതിയ പ്രിയാനോ പാടിച്ചോണ്ടിരിക്കാണ് ഇപ്പൊ ശല്യം ചെയ്യണ്ട ആഹ് എന്താ ഇത് എല്ലാരും കൂടി എടാ നമ്മുടെ ഓഫീസില് കമ്പി ഒന്നും കമ്പി വന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ അട്ടിയുണ്ട് മറിയുണ്ട് അവരെ വിളിച്ച് ലോറി നടക്കാൻ നോക്ക് എന്തോടുന്ന അവനെ വിളിക്കണേ അയ്യോ ചേട്ടാ ആ കമ്പിയല്ല മദ്രാസിൽ നിന്ന് ദാ ടെലിഗ്രാം റാഫേലിന് സിനിമയിൽ പാടാൻ ചാൻസ് വന്നിരിക്കുന്നു സിനിമയിലൊക്കെ പാടി വലിയ ആളായി കഴിയുമ്പോ ഈ പാവങ്ങളൊക്കെ മറന്നളയോ ആവോ കളിയാക്കണ്ട ചിറ്റേടത്തെ മാധവ മുതലാളിയുടെ മോള് കശാപ്പുകാരന്റെ മോനെ മറന്നു കളയാണ്ടിരുന്നാ മതി മറന്നു കളയാനായിരുന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ശല്യം ചെയ്ത് കൂടെ കൂടുന്നായിരുന്നോ നല്ല കാര്യത്തിനാന്ന് വെച്ചാലും പോണെന്ന് കേട്ടപ്പോ മനസ്സിന് എന്തോ ഒരു വിഷമം അതിന് ഞാൻ അവിടെ സ്ഥിരതാമസാക്കാരം നല്ലല്ലോ പോകുന്നത് അദ്ദേഹം ക്ഷണിച്ചു പോകുന്നു പരാജയ ഉറപ്പാക്കി ഉടനെ ഞാനിങ്ങ് വരില്ലേ ഏ ഇല്ല ഒക്കെ നന്നാവുള്ളൂ എനിക്കറിയാം ഒരു വലിയ പാട്ടുകാരനാവാൻ ഭഗവതിയോട് ഞാൻ ഉള്ളൊരുക്കി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് ആരാധികന്മാരൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോ മറക്കരുതെന്നൊരു അപേക്ഷയുള്ളു മദ്രാസിൽ എത്തിയാൽ ഉടനെ വിവരത്തിന് പള്ളി മണ്ഡലേക്ക് ഫോൺ ചെയ്യുന്ന നിങ്ങള് നോക്കിയേ എന്റെ മോനെ തന്നെ ഏൽപ്പിക്ക എപ്പോഴൊരു കണ്ണുണ്ടാവണം കാർലോസ് ഏറ്റവും പേടിക്കാണ്ടിരിക്കുക കൂട്ടം തെറ്റി പോകാൻ അവൻ എന്റെ ആട്ടും കുട്ടിയാണോ അവിടെ ചെന്നിട്ടുള്ള കുളി ചൂടുവെള്ളത്തിലാക്കിയാ മതി വെള്ളം മാറി കുളിച്ച് ശീലമില്ലാത്തല്ലേ സ്വരശുദ്ധി നോക്കണം എന്റെ പൊന്ന് കാർലോസ് തനിക്ക് ഇന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് കുടിക്കാതിരുന്നു കൂടെ ആ ചെക്കനോട് നല്ല കാര്യത്തിന് പോകുമ്പോഴേ ഇതിയാൻ ഒരു മദ്യപാനം എല്ലാറ്റിലും വലുത് മദ്യല്ലേ പിന്നെ എങ്ങനെ അതുകൊണ്ടല്ലോ ഈ കന്നാലിനെ പിന്നെ ഞാൻ ഇതുവരെ ഇരുന്നിട്ടില്ലേ പോണതാണെങ്കിൽ ഒരെത്തും പിടിയില്ലാത്ത നാട്ടിലേക്കും എങ്ങനെ ഒരു മനസ്സമാനം ഉണ്ടാവാ അപ്പച്ചൻ വിഷമിക്കണ്ട റെക്കോർഡിംഗ് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ ഞാൻ തിരിച്ചു വരില്ലേ മതി ഇനി സംസാരിച്ചോണ്ടിരുന്ന ട്രെയിൻ അങ്ങ് പോകും അപ്പച്ചൻ പറഞ്ഞല്ല എരിഞ്ഞു മൂക വേദനയിൽ പ്രഭാമയം എന്റെ ഹർഷങ്ങൾ എരിഞ്ഞു മൂക വേദനയിൽ പ്രഭാമയം എന്റെ ഹർഷങ്ങൾ പ്രഭാമയം എന്റെ ഹർഷങ്ങൾ പ്രഭാമയം എന്റെ ഹർഷങ്ങൾ 
മറന്നോ നിലാവിൽ നമ്മളാദ്യം കണ്ടൊരാ രാത്രി മറന്നോ നിലാവിൽ നമ്മളാദ്യം കണ്ടൊരാ രാത്രി കലാലോലം കടാക്ഷങ്ങൾ മനസ്സിൽ കൊണ്ടൊരാ രാത്രി കലാലോലം കടാക്ഷങ്ങൾ മനസ്സിൽ കൊണ്ടൊരാ രാത്രി മറന്നു നിലാവിൽ നമ്മളാദ്യം കണ്ടൊരാ രാത്രി ഞാൻ മദ്രാസിൽ നിന്ന് അടിപൊളിയാ സംസാരിക്കുന്നത് അടുത്ത നോട്ടീസില് സിനിമാ പിന്നണി ഗായകൻ റാഫേൽ നയിക്കുന്ന ഗാനമേള പ്രത്യേകം വച്ചേക്കണം ആ പയ്യന്നൂർ തമ്പാനയും തൃശൂർ പൂനൻ റഹീമിനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞേക്ക കൊട്ടിയ ഷാനുവോ വിളിച്ചോ ആ പിന്നെ ത്രിവാൻഡൻ രാജനെ ഒന്ന് ഡയൽ ചെയ്തേക്ക് അത് പറ്റില്ല ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപയിൽ ഒരു പൈസ കുറഞ്ഞ ഞാൻ പ്രോഗ്രാം തരില്ലെന്ന് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞേക്ക് അതെ സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കാൻ സമയമില്ല ഇന്ന് രണ്ടാമത്തെ പടത്തിന്റെ റെക്കോർഡിംഗ് കോതണ്ട പണി വെച്ച് നടക്ക ഐ വെരി ബിസി ഞാൻ പിന്നെ വിളിച്ചോളാം ആ ഹലോ ഒരു നിമിഷം സാർ മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ ഗോവിന്ദ രാജ സാർ പാക്കട്ടെ സാർ സാർ സെവൻറ്റീൻത്ത് റെക്കോർഡിംഗ് ഇരിക്കുക സാർ എവിയം സീല ഒരു നിമിഷം സാർ സാർ എയ്റ്റീൻത്ത് ഓക്കെ സാർ എയ്റ്റീൻത്ത് ഫ്രീ ഫിക്സ് പണിക്ക് സാർ ഓക്കെ സാർ താങ്ക് യു സാർ പാത്തയാ ഒരു ഡയറി വാങ്ങിയത് ഒരു ഡയറി വാങ്ങിച്ച എത്ര നന്നായില്ലേ എന്തുപറ്റി റാഫേൽ സോറി സാർ വൺ മോർ ഓക്കെ ഇങ്ങനെയില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് വിഷമിക്കാൻ നിന്ന അതിനെ നേരം കാണൂ കൊച്ചുകുട്ടികളെ പോലെ കണ്ണൊക്കെ നിറച്ച് ഇത്രയ്ക്കുട്ടവടിയാണോ നമ്മുടെ ഈ സോഫ്റ്റ് ലൈൻ ഒന്നും എവന്റെ അടുത്ത് പറ്റില്ല അങ്ങയുടെ കുന്നങ്ങളോ ഭാഷയിലുള്ള പത്ത് പേര് കേട്ടാലേ ശരിയാവും ഞാൻ മടങ്ങി വരുന്ന ഒരു കുട്ടി ഇവിടെ കാണുമല്ലോ എന്ന് എഴുതി എപ്പോഴും നിൽക്കണ്ട അത് കൂടുതൽ അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും അവസാനം പ്രാന്ത ചികിത്സക്ക് ഞാൻ അപ്പറാഫേലോ ഒരു ഒരാഴ്ച കഴിയാതെ അവന് വരാൻ പറ്റില്ല എന്നിട്ട് അവനെ അവിടെ തനിച്ചാ കിട്ടുന്ന ഇങ്ങോട്ട് പോരായി കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന പണമൊക്കെ തീർന്നു ആശുപത്രിയിലൊക്കെ ഇപ്പൊ എന്ത് ചെലവാന്നറിയോ ആശുപത്രിയിലാ അവന് തൊണ്ടയിൽ ചെറിയൊരു വേദന സിറ്റിയിലുള്ള ആശുപത്രിയിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുക 
പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല എപ്പോഴാ കിടത്തിയ ഒരാഴ്ചയായി എന്റെ മോനെ ഒരാഴ്ച രാഷ്ട്രീയ കിടത്തി നീ ഇപ്പോഴാ വന്ന് പറഞ്ഞേ എന്റെ മോനെ എന്തുകൊണ്ടാ പറ്റിയ പേടിക്കാനൊന്നും ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ കാരണം ചേട്ടാ ഇതാണ് ഹോസ്പിറ്റൽ രണ്ടാമത്തെ നില റൂം നമ്പർ ഇരുന്നൂറ്റി നാല് ഞാൻ എസ് ടി ഡി വിളിച്ച് ഒരു ഗാനമേളം കൂടെ ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ട് വരാം ഓക്കെ സർക്കാരാശുപത്രിയിലും പോയ്ക്കോ സർക്കാരാശുപത്രിയിലെന്താ <laughs> രാത്രി അതൊക്കെ അവൻ പാടിയെ ഞാനവന്റെ അപ്പന്നെ സംശയന്റെ ആർക്കെങ്കിലും എന്റെ കൂടെ റൂമിലേക്ക് വന്നോളോ ഈ സിനിമയിലൊക്കെ പാടാനുള്ള റാഫിൽ എന്റെ മോനെ പറ്റേ എന്റെ പ്രാർത്ഥന മുത്തപ്പം കേക്കാണ്ടിരിക്കില്ല ഇല്ല പച്ചാപ്പുകാരന്റെ പ്രാർത്ഥന ദൈവം കേൾക്കില്ല കൂടത്തിന്റെ അടി കൊണ്ട് പിടഞ്ഞു മരിക്കുന്ന മിണ്ടാ പ്രാണികളുടെ ശാപം ഞാനായിട്ട് അനുഭവിച്ചു തീർക്കുക അപ്പച്ചൻ ഇനിയെങ്കിലും അവട്ടങ്ങളെ കൊല്ലുന്ന പണി അവസാനിപ്പിക്കണം വേണം വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്ന പണിയാണ് മോനെ അപ്പന അപ്പുപ്പനായിട്ട് ചെയ്യുന്ന തൊഴിലല്ലേ ഞാനൊരാളായിട്ട് നിർത്തി വെച്ച് ഈ നാട്ടിലെ കന്നാലിലൊക്കെ രക്ഷപ്പെടുവോ എന്നാലും കൊല്ലുന്ന തൊഴിൽ നമുക്ക് വേണ്ട അപ്പച്ച സിനിമാ പിന്നണി ഗായകൻ റാഫേലോ ഇങ്ങനെ ഒരു വി നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിറ്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പോഴാണ് അറിയിക്കുന്നത് ഏതാ റൂം നമ്പർ ശരി ഞാൻ കണ്ടോളാം ഓക്കെ എന്റെ കുഞ്ഞിന് എന്ത് പറ്റി ആരണ് അതെ മനസ്സിലായില്ലേ ആരാധിക്ക ഗായകനാണെന്നുള്ള വിവരം മൊത്തത്തിൽ പാട്ടാക്കില്ലേ അല്ല പാട്ടായ സ്ഥിതിക്ക് ഇനി കോളേജ് സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ബഹളമായിരിക്കും ഇവിടെ ഇവര് കോളേജ് സ്റ്റുഡന്റാ അല്ല എൽ പി സ്കൂളില കീർത്തനങ്ങളൊക്കെ കേട്ട് കാണും താനായി മാറിയിരിക്കും അല്ലെ മുത്തശ്ശി ഞാൻ അന്തസ്സായിട്ട് ജോലി ചെയ്ത് ശമ്പളം മേടിക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് കിമ്പളം വേണ്ട കിമ്പളം വാങ്ങണ വേറെ ആരെങ്കിലും എന്താ ഇവിടെ കുമ്പളത്തുകാരൊരു രാവുണ്ണിയുണ്ട് അവനിന്ന് ലീവാ വന്നില്ല ഇ
എനിക്ക് ലേശം മറ്റവനെ വാങ്ങാനായിരുന്നേ മറ്റവനോ ശരി മത്തിയോ കാർന്നൊരു നിങ്ങൾ എന്തോന്നാണ് വിചാരിച്ചത് മദ്യപിക്കാനത് ബാർ അറ്റാച്ച് ഹോസ്പിറ്റൽ ആണെന്ന് കരുതിയോ നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞത് വേറെ ഏതെങ്കിലും അറ്റൻഡർമാരോ ആയിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അപ്പനെ മോനെ ഇന്ന് എന്നെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തേ നിങ്ങൾക്ക് മര്യാദ ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ ഹോസ്പിറ്റൽ ഒരു മാന്യത ഉണ്ട് അറിയാമോ കാശെട്ട് സാധനം വാങ്ങിക്കാനുള്ള കാശ് എടുക്കാൻ ഏത് വേണം എത്ര വേണം ഒരു പൈൻറ്റ് റം ഒരു പൈൻറ്റ് മതി അപ്പൊ ചേട്ടൻ വേണ്ടേ കന്നാലി അപ്പൊ നീ കഴിക്കല്ലേ എങ്കിൽ പിന്നെ പുള്ളി തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കണ്ട് കാശ് എടുക്ക എടുക്കാലോ ആ ഉണ്ടുണ്ട് തികച്ചുണ്ട് അഴു കൂടുതലോ മൂന്ന് സോഡ രണ്ടെണ്ണേ ഉള്ളൂ ആ കുഴപ്പമില്ല പൊട്ടിച്ചിതിനകത്തോട്ട് വെച്ചോ ഫ്ലാസ്കിൽ സോഡ പിന്നെ ടാങ്കറിൽ കൊണ്ടുപോകണം സോഡ ഒഴിക്കേ ബാക്കി പൈസ പോട്ടെ കുപ്പി താനെടുത്തോ നീ എന്തുടരെ അളക്കണേ അങ്ങനെ ഒഴിക്കണാ ശാസ് കാർവരെ എന്തിനും ഒരളവുള്ള നല്ലതാ ഇക്കാലത്ത് സ്നേഹം വരെ അളന്നല്ലേ കൊടുക്കുന്നത് നീ കൊറിക്കാനൊന്നും വാങ്ങിയിട്ടില്ലേ വെളിയിൽ നിന്ന് എന്തിനാ വാങ്ങുന്നത് എല്ലാം ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ ദേ മൾട്ടിവിറ്റാമിൻ കാൽഷ്യം സാൻഡോസ് സൂപ്രൈൻ ജലൂസിൽ നീ എന്തുട്ടെ പറണേ കപ്പലണ്ടിക്ക് വരാൻ കുളിയായിരിക്കേ ഇതൊക്കെ വിറ്റാമിൻ ആണ് മദ്യം വിഷമാണെന്നല്ലേ പറയാറ് മദ്യത്തിന്റെ കൂടെ ഈ വിറ്റാമിൻസും കൂടെ കഴിച്ചാൽ എല്ലാം ബാലൻസ് ആയി ലിവർ ഓക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് പിൽസ് മിക്സ് ആയിട്ടും കഴിക്കാം ഭക്ഷണത്തിന് മുൻപോ പിൻപോ ആ എങ്ങനെ വേണേലും കഴിക്കാം പക്ഷേ മാറിപ്പോരുത് ഒരു ദിവസം വിറ്റാമിൻ ആണെന്ന് കരുതി സ്ലീപ്പിംഗ് മിൽസ് എടുത്ത് കഴിച്ചു രണ്ടു ദിവസം ഉറങ്ങിപ്പോയി കറുതൊരു കഴിക്കേ സ്നേഹം എനിക്ക് ഇന്നോട് സ്നേഹം ഉണ്ട് അതോടല്ലേ ഇത് വാങ്ങാൻ പറഞ്ഞേ സ്നേഹം വരുന്നു എനിക്ക് നേരത്തെ വന്നതാ നിനക്ക് ഇപ്പോഴല്ലേ സ്നേഹം വന്നത് എന്നോട് അല്ല നഴ്സ് സ്നേഹത വരുന്നെന്ന് കാരണം ഈ മറവിൽ ഒളിച്ചോ ഞാൻ വിളിക്കുമ്പോ ഒന്നാ മതിയേ അതെ അതൊക്കെ ഞാൻ മാറ്റിക്കോളാം ആ അതിപ്പോ സ്വർപ്പം മുമ്പേ അവിടെ നിൽക്കുകയായിരുന്നു എന്താ സ്നേഹം സ്നേഹം ആ സ്നേഹലതയെ സ്നേഹം കൊണ്ട് സ്നേഹം എന്ന് ചെറുതാക്കി തൽക്കാലം താൻ എന്നെ അങ്ങനെ ചെറുതാക്കണ്ട താൻ എന്നാ റാഫേലിന്റെ ഫാദറിനെ എം ഡി വിളിക്കുന്നു പോയി പറ അയാളിങ്ങോട്ട് വന്നില്ല അതല്ല ചോദിച്ചത് ഇവിടെ എന്താ കാര്യം അതന്നെ പറഞ്ഞേ എം ഡി വിളിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഞാനിപ്പോ വന്നിട്ട് കേട്ടാ നേഴ്സമ്മേ ഈ എന്താ സ്നേഹലത ബോധമില്ല സംസാരിക്കുന്നത് നുള്ളി കീറി ചോദിക്കണോ കാരണം ഒരേ എം ഡി വിളിക്കുന്ന അങ്ങോട്ട് ചെല്ല വിളിക്കാലോ ഞാനൊരു പേഷ്യന്റ് അപ്പനാണ് എന്നെ വിളിക്കാലോ എം ഡിക്ക് സസ്പെൻഷൻ ഉറപ്പായി വേണ്ട നിന്നോളാം ഇരിക്ക് കാരണം വേണ്ട എന്തുട്ടാ ഡോക്ടർ ഇത് അത് ശരിയാവില്ല കേട്ടോ ഇരിക്കുന്നത് റാഫേലിന്റെ പാതിരനെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാൻ വേണ്ടി വിളിപ്പിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ എവിടെയാ താമസിക്കുന്നത് വടക്കാഞ്ചേരിയാണ് വടക്കാഞ്ചേരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൃശൂർ വടക്കാഞ്ചേരി വേറെ വടക്കാഞ്ചേരി ഉണ്ട് അത് വടക്കഞ്ചേരിയാണ് ആൽത്തൂര് റാഫേലിന് കൂടാതെ അവനും ഒരുത്തനെ ഉള്ളൂ ആണും പെണ്ണുമായിട്ട് റാഫേലിന്റെ അമ്മ കുഞ്ഞന്നമ്മ ഇവന് അഞ്ചു വയസ്സുള്ള അവളാ പോയി അന്ന് ഞങ്ങൾ ആ കുന്നോളത്താർന്നു വടക്കാഞ്ചേരിൽ എന്റെ അമ്മ വീട്ടുകാരുണ്ടേ ഞാൻ പണിക്ക് പോകുമ്പോ ഇക്കട അവനെ എവിടെങ്കിലും ഏൽപ്പിക്കണല്ലോ അതാ അങ്ങനെ പോയേ അപ്പൊ ശരിക്കുള്ള സ്വദേശം കുന്നങ്ങളാണ് അതെ കുന്നോളത്തി സെന്റ് ജോർജ് ചർച്ചറിയില്ലേ അതാ ഇടവക റാഫേലിന്റെ മാമൂസ മുക്കിയതും അവന്റെ അമ്മനെ ഇടക്കിയത് അവിടെ നല്ല ശക്തിയുള്ള പുണ്യാളാണ് വിളിച്ച വിളിപ്പുറത്താണ് എന്റെ റാഫേലിന് വേണ്ടി അവിടെ നേർച്ച നടത്തുന്നുണ്ട് റാഫേലിന്റെ അസുഖം എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഭേദമാകാൻ വേണ്ടതൊക്കെ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സമാധാനമായിട്ട് പോയിക്കൊള്ളൂ അപ്പൊ കാലസങ്ങടെ കുന്നംകുളം സെന്റ് ജോർജ് ചർച്ച് കാർലോസ് ഈ ഇടവകക്കാരൻ തന്നെയായിരുന്നു ഭാര്യ മരിച്ച ശേഷമാണോ ഇവിടുന്ന് പോയതെന്ന് നല്ല ഓർമ്മയില്ല 
അരം കുറെ ആയില്ലേ അതിനിടയിൽ നാലഞ്ച് ഇടവകകൾ കറങ്ങി തിരിഞ്ഞാണ് ഞാനിവിടെ വീണ്ടും എത്തിയത് പിന്നെ കാർലോസിന്റെയും മോന്റെയും കാര്യം ഓർക്കാൻ പ്രത്യേക കാരണമുണ്ട് കർത്താവ് ഒരു അത്ഭുതം നിവർത്തിയാക്കിയത് ആർക്കും അങ്ങനെ മറക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഒരു കുഞ്ഞിക്കാൽ കാണാതെ വിഷമിച്ചിരുന്ന കാർലോസിന് ദൈവം നേരിട്ടല്ലേ കൊടുത്തത് പള്ളി സെമിത്തേരിയിൽ ആരോ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയ കുഞ്ഞാർ ആഫേ ആ ക്രൂരതയ്ക്ക് ദൈവം മാപ്പ് കൊടുക്കട്ടെ ഇടവകക്കാർക്കൊക്കെ വലിയ കാര്യമായിരുന്നു ആ കുഞ്ഞിനെ കാർലോസ് ആണെങ്കിൽ സ്വന്തം മോനെ പോലെയാ അവനെ വളർത്തിയത് അല്ല താങ്കൾ കാർലോസിന്റെ ആരാണെന്നാ പറഞ്ഞത് എന്റെ ബന്ധം കാർലോസുമായിട്ടല്ല കാർലോസിന്റെ ദത്തുപുത്രനായ റാഫേലുമായിട്ടാണ് ഇരുപത് വർഷം മുമ്പ് എനിക്ക് പറ്റിയ ഒരു കൈപ്പഴ അതാണ് റാഫേൽ അമ്മേ കുറെ നേരമായി ഞാൻ ബെല്ലടിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഓ ഒരു വീണ വായന എല്ലാം കൂടി ചവിട്ടി ഓടിച്ചാൻ പുറത്തു കളയും അമ്മ പോയി കടന്നു മതി മതി ഹൈ ഇതുകൂടെ അങ്ങോട്ട് കഴിക്കണം ചതി മതി അപ്പച്ച മരുന്ന് കഴിക്കാനുള്ള ആരോഗ്യം വേണ്ട എനിക്ക് ശരിക്ക് വലുതാകത്തോട്ട് ചെല്ലണം കഴിക്കണ എങ്ങനെയുണ്ട് ജോൺസൺ ആ നല്ല ആഹാരം കഴിക്കണം ചിക്കൻ സൂപ്പ് മട്ടൺ സൂപ്പ് വെജിറ്റബിൾസ് അവനെങ്ങനെ ചിക്കൻ സൂപ്പ് കഴിക്കണേ പട്ടരൂട്ടിയല്ലേ നമ്പൂരിശൻ മോരി എന്തിനാ എങ്ങനെയൊക്കെ വിളിക്കുന്നേ സ്നേഹംകൊണ്ട് വിളിക്കണ കേട്ടോ എനിക്ക് ഇവനല്ലാണ്ട് വേറെ ആരല്ല ഈ പന്നി എന്തെങ്കിലും കഴിക്കുമ്പോ തൊണ്ടയ്ക്ക് ഭയങ്കര വേദനയാണ് ഡോക്ടർ നമ്പിയാരോട് വിവരം പറഞ്ഞില്ലേ പറഞ്ഞു പക്ഷേ എനിക്ക് എന്താ അസുഖമെന്ന് ഡോക്ടർ പറയുന്നില്ല ഈ ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ സംഗീത ആചാര്യന്മാർക്ക് പോലും വഴങ്ങാത്ത രാഗങ്ങൾ ഉയർന്ന ശബ്ദങ്ങളിൽ ആലോചിച്ചതുകൊണ്ട് തൊണ്ടയ്ക്ക് ക്ഷതമേറ്റതായിരിക്കും എന്തിനാ പേരൊക്കെ മാറ്റി പറഞ്ഞത് റാഫേൽ നല്ല പേരാണല്ലോ റാഫേൽ വിഷമിക്കണ്ട കേട്ടോ നമ്പ്യാര് നല്ല ഡോക്ടറാ കേട്ടല്ലോ നീ വായ തുറക്കടാ തുറക്കടാ ഷാബി എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാനേ പറ്റുന്നില്ല എല്ലാം ഒരു കെട്ടുകഥ പോലെ അല്ല ഒരു കണക്കിന് ഇതൊരു ദൈവാനുഗ്രഹമായിട്ട് കരുതിക്കൂടെ കുട്ടികളില്ലാത്ത നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് ഈശ്വരൻ അവനെ പറഞ്ഞയച്ചതാണെങ്കിലും ഈശ്വരനല്ല ചെകുത്താൻ അയച്ചത് എന്റെ ജീവിതം തൊലയ്ക്കാൻ വർമ്മ ലുക്ക് സുബ്ബലക്ഷ്മിയിൽ തനിക്ക് കുട്ടികളില്ലാത്ത സ്ഥിതിക്ക് റാഫേലിനെ സ്വന്തം മകനായിട്ട് കരുതിക്കൂടെ തന്റെ ചോരയല്ലെങ്കിലും അവനെ സുബ്ബലക്ഷ്മി പ്രസവിച്ചതല്ലേ അതാണ് കുഴപ്പം ഏത് നിമിഷം അവൾ റാഫേലിനെ തിരിച്ചറിയുന്നുവോ ആ നിമിഷം ഞാൻ പിടിച്ചെടുക്കിയ എല്ലാ സൗഭാഗ്യങ്ങളും എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെടും സ്വന്തം കുഞ്ഞ് നഷ്ടപ്പെടാൻ കാരണക്കാരൻ ഞാനാണെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ പണ്ട് അപകട മരണമാണെന്ന് എഴുത്തെളിയ അവന്റെ അച്ഛന്റെ കൊലപാതകത്തിന് പോലും ഞാൻ സമാനം പറയേണ്ടി വരും ഉടനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തേ പറ്റൂ അതിൽ നമ്പിയുടെ സഹായം എനിക്ക് വേണം മനസ്സിലായില്ല അസുഖം ഭേദമായി അവൻ ഇവിടെ നിന്ന് പോകരുത് അതിനു മുമ്പ് ജസ് അവൻ ജീവൻ ഒഴിക്കാൻ പാടില്ല ഐ വോണ്ട് കിൽ ദ പാസ്റ്റ് എന്താണോ നല്ല വേദനയുണ്ട് തൊണ്ടയ്ക്കുള്ളിൽ മുള്ളാണി പെട്ട പോലെ സംസാരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ എന്നാ അധികം സംസാരിക്കണ്ട ആ ഓരാനല്ലേ ആ നാനൂറ്റഞ്ചിലെ പേഷ്യന്റ് ആംബുലൻസിലും കൊടുത്തോ ഇല്ല ഡോക്ടർ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതുവരെ കൊടുത്തില്ലേ ഇല്ല ചെല്ല ഇത് ഞാൻ മാനേജ് ചെയ്തോ യൂസ്ലെസ് ഡോക്ടർ അതെ ഞാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങ് ചെയ്താൽ മതി ചെല്ല എല്ലാ 
ಇದೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಎಂಡೆ ಬೆರಲೆ ಮುಖ್ಯ ಚಾಯ ಆಳು ಕುಡಿಚಾ ಮದಿ ಒಳ್ಳೆ ನಂಗೆ ಪೊಳ್ಳಟೆ ಕೊಳಪೋಲ್ಲ ಮೊದಲಾಳಿ ಆಣನ್ನು ಕರೆದಿ ಒಂದು ತೊಳಿಲಾಳಿಯೋಡು ಮರ್ಯಾದ ಗಡಾಯಿತು ಪೆರುಮಾರದು ಒಂದು ತೊಳಿಲಾಳಿಯ ಮರ್ದಿಚಾ ಅಟೆಂಡರ್ ಕುಡಿಚಂಡ ಅವಶಿಷ್ಟಂ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಕುಡಿಕೇಂಡಿ ವರು ಅಲ್ಲಿ ವಲ್ಲಿ ಮೊದಲಾಳಿ ಮಾಡೋಣ ಞಾನು ಇಂಗೇನೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕಾರಂ ಚೇಯಂ ಪಟ್ಟು ಅದಾ ಅದಿಂದ ತತ್ವ ಶಾಸ್ತ್ರ ಆ ಬಾದಲಿ ಮುಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪರಾದಿ ಬಂದ ಎಂಗನೆ ಫಯಲಿಂದ ಪೊರತಾನೋ ಚಾಯ ಉಂಡು ವರ್ದು ಫಯಲ್ ಚಾಯ ಟ್ರೇ ಸಾಧನ ಮೂನ್ನೆ ಕೈ ರಂಡೆಣ್ಣ ಅಲ್ಲೇ ಉಳ್ಳು ಅದು ಟ್ರೇ ಒಳಿವಾಕಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಕೊಡೋ ಅಲ್ಲ ಚಾಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಪಾಕತ್ತಿನುಂಡೋ ಈ ಟೈಪ್ ಚಾಯ್ ಇನ್ನೀ ಮೇಣೋ ಸರ್ ಕೊಡೋ ಇದೆಂತ ಕಿಡಪ್ಪ ಇದು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪರಂಜು ಇಂಗೇ ಕಿಡಕಾನ್ ಇದನೇಕಾಲ್ ಕಾಣಾನ್ ರಸಂ ತಲೆ ಉತ್ತರ ನಿಕ್ಕುನಾ ಇನ್ನೆ ಮದ್ರಾಸಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಗೆ ನಾನು ಎಸ್ಟಿಡಿ ಬಿಳಿಚ ಪರಂಜು ಹೇಳ್ಜು ನೀ ಗಲ್ಫ್ ಟ್ರಿಪ್ ಹೋಗಿ ಆಯ್ಜು ಒಂದು ಆಚೆ ಗಣ್ಯ ಮರಂಗಿ ಎತ್ತುನು ಆಫೆ ನಿಂಗಳೆ ಕೊಂಡು ಅದು ಪರೇಪಿಕ್ಕಾನೆ ಎನಿಕ್ ಅರಿಯಾ 
പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലാക്കേണ്ടത് ആ സാധു മനുഷ്യനല്ല നിങ്ങളെയാണ് അറിയാതെ ആംബുൾ മാറി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതങ്ങ് സമ്മതിച്ചാൽ പോലെ നമ്പിയാലേ വെറുതെ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടു കളിക്കുന്നത് ശരിയാണ് എനിക്കൊരു അബദ്ധം പറ്റിപ്പോയി അതിന് എന്ത് നടപടി വേണമെങ്കിൽ എടുത്തോളൂ ഇങ്ങനൊരു സംഭവം ലോകത്ത് ആദ്യമായിട്ടൊന്നുമല്ലോ അബദ്ധമാണെന്ന് സമ്മതിച്ചല്ലോ അത് മതി ലോ ഇതിനെ അബദ്ധം പറയാൻ പറ്റില്ല ലക്ഷ്മി പ്ലീസ് സംഭവിക്കാനുള്ള സംഭവിച്ചു നമ്മൾ തന്നെ ഇതൊരു ഇഷ്യൂക്ക് മാറ്റിയാലും ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ റെപ്യൂട്ടേഷൻ വരെ ബാധിക്കില്ലേ എന്തിനും ഒരു കോംപ്രമൈസ് ആവശ്യമാണ് ശരി കോംപ്രമൈസ് ആകാം ഒന്ന് കാർലോസിനെ ഈ നിമിഷം തന്നെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ നടക്കണം ഓക്കെ മറ്റൊന്ന് ഇനി മുതൽ റാഫേൽ നമ്പ്യാരുടെ പേഷ്യന്റ് അല്ല എന്റെ പേഷ്യന്റ് ആയിരിക്കും ചെറിയ സെഡേഷൻ ഉണ്ടാകും അത് സാരമാക്കാനില്ല ഒരാഴ്ച കംപ്ലീറ്റ് ബെഡ് റെസ്റ്റ് വേണം ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചോളാം ഡോക്ടർ ആരാ ഞാൻ ഇവിടെ അടുത്ത മുറിയിൽ തൽക്കാലം വിസിറ്റേഴ്സിനെ അനുവദിക്കുന്നില്ല കുട്ടി പുറത്തു പോണം എവിടെയായിരുന്നു ഇതുവരെ തിരി ചൂടുവെള്ളത്തിന് വേണ്ടി എത്ര നേരമായി അന്വേഷിക്കുന്നു ചൂടുവെള്ളല്ലേ ഫ്ലാസ്റ്റിലിരിക്കുന്നത് ഇച്ചിരി എങ്ങെടുത്ത് കുടിച്ചാലെന്താ ദേ കഴിക്കാനുള്ള ഗുളിക ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് പിന്നെ ആരും അറിയാതെ കഴിക്കുന്ന ലഡ്ഡു ഇതിനകത്തും ഉണ്ട് പിന്നെ എന്താ വേണ്ടത് മനുഷ്യനൊന്നും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിയാൻ പാടില്ലെന്ന് വെച്ചാ വലിയ കഷ്ടം തന്നെയാ എനിക്ക് ഡൽഹിയിലേക്ക് ഒരു എസ്റ്റിഡി വിളിക്കണം എന്തിനാ അച്ഛനെ അമ്മയും വരുത്താനോ ഇല്ല വരില്ല സ്വന്തം മോളെ പോലും കാണാൻ വരുന്നില്ല പിന്നില്ല മുത്തച്ഛനെ ബിസിനസ് വലിയ തിരക്കാത്രേ ഇങ്ങനെയുണ്ട് ഒരു തിരക്ക് കുട്ടിക്ക് ഇതെന്താ പറ്റിയേ ഏതോ ബാധ കയറിയ ലക്ഷണം ഉണ്ട് ഡോക്ടറുടെ പരിശുദ്ധ മാതാവ എന്റെ മോനെ രക്ഷിച്ച മാതാവ് ഒരിക്കലും മാർക്കില്ലാട്ടോ നന്ദിയുണ്ട് എന്റെ കടമയല്ലേ ഞാൻ ചെയ്തത് എന്റെ ഡ്യൂട്ടി അതിന് ഇത്രയേറെ നന്ദി പറയേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ അതിരിക്കട്ടെ പോലീസുകാര് കാർലോസിനെ ഉപദ്രവിച്ചോ ഉപദ്രവിച്ചില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല നമ്മുടെ പോലീസ് അല്ലേ അതൊന്നും സാരില്ല എന്റെ മോൻ രക്ഷപ്പെട്ടുവല്ലോ മോന്റെ കാര്യത്തില് ഇനി ഒന്നുകൊണ്ട് പേടിക്കേണ്ടതില്ല കാർലോസ് സമാധാനമായിട്ട് പോയിക്കോളൂ ഇനി മോല് ഡോക്ടർമയാണ് ചികിത്സിക്കാൻ പോണെന്ന് കേട്ടപ്പോ സന്തോഷായി എന്തായത് മനസ്സിന്റെ വിഷവും മാറ്റാൻ അല്പം ബ്ലാക്ക് ടീ കഴിക്കുക സ്നേഹലത റാഫേൽ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യാൻ എടുത്ത മരുന്ന് മാറിപ്പോയെന്നും പറഞ്ഞ് പലരും വഴക്കുറഞ്ഞപ്പോ സത്യത്തെ വേദനിച്ചത് എന്റെ ഹൃദയമാ എനിക്ക് മരുന്ന് മാറിയിട്ടില്ലെന്ന് നല്ല ബോധ്യുണ്ട് ഇതിന്റെ പിന്നിൽ ചില കള്ളക്കളികളുണ്ട് റാഫേലിനെ വക വരുത്താനുള്ള കൊലപാതക ശ്രമമായിരുന്നത് അല്ലാതെ മരുന്ന് മാറി കുത്തി വെച്ചൊന്നുമല്ല ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ വിളിച്ചു പറഞ്ഞ ഉള്ള ജോലി കളയല്ലേ ആര് പറഞ്ഞ ആവശ്യമില്ലാത്താണെന്ന് ഈ വർമ്മ സാർ ഡോക്ടർ സുബ്ബലക്ഷ്മി കല്യാണം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ള കഥകൾ നാട്ടിൽ പാട്ടാണ് അതിന്റെ പാരഡി ഗാനങ്ങൾ വരെ മണിയിറക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്റെ കുടുംബം പട്ടിണിയാക്കരുത് എന്നെ അങ്ങ് വിട്ടേരെ സത്യം പറയട്ടാ ചേട്ടൻ വേദനിക്കുന്ന ഒരു ആത്മാവല്ലേ ചേട്ടന് വിഷമങ്ങളുണ്ട് എനിക്ക് വിഷമങ്ങളുണ്ട് വിഷമങ്ങളൊക്കെ തീർക്കാൻ ഈ ലോകത്ത് ഒരൊറ്റ ഔഷധേ ഉള്ളൂ സാധനമുണ്ടോ സാധനം നമുക്ക് ബാറി ചെന്ന് കഴിക്കാം അവിടെ ആവുമ്പോ തീരുമ്പോ തീരുമ്പോ അടിച്ചോണ്ടിരിക്കാൻ ഡ്യൂട്ടി സമയത്ത് ഞാൻ മദ്യപിക്കാറില്ല പിന്നൊരിക്കലാകാം എന്ന് പറയാൻ എനിക്ക് പറ്റില്ല ഞാൻ മുങ്ങി വരാൻ പോക്കോ അയമൂട്ടി നല്ല വേണ അല്ലെങ്കിൽ ഇക്കാലത്ത് ആര് രണ്ട് ഫുൾ ബോട്ടിൽ ചക്കാത്തിന് വേണ്ടി ചേരും എന്റെ എല്ലാ രഹസ്യങ്ങളും ഞാൻ അവനോടും പറഞ്ഞു അവന്റേതെല്ലാം എന്നോടും പറഞ്ഞു ഈ മഴ കണ്ടോ ഈ മഴ ഇടുക്കി പെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ പവർ കെട്ട് മാറിയാണ് അതെങ്ങനെ മനുഷ്യർ നെറിയേട് കാണിക്കല്ലേ അപ്പൊ പിന്നെ പ്രകൃതിയും നെറിയേട് കാണിക്കാണ്ടിരിക്കോ ജൂണിൽ പെയ്യേണ്ട മഴ ജൂലൈ പെയ്യും ഒന്നും ശരിയല്ല മൊത്തത്തിൽ ഒരു പൊളിച്ചു പണി അത്യാവശ്യമാണ് ഇവിടെ ആ എം ജോട് പറഞ്ഞാൽ പൊളിച്ചെടുക്കാനുള്ള എല്ലാ ഒത്താശകളും അദ്ദേഹം തന്നെ ചെയ്തു തരും തന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞിട്ട് പുള്ളിക്കാരൻ ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുക 
എന്തായത് ഈ മാസം ആദ്യം ഉണ്ടായ വീൽ ചെയർ സംഭവത്തിൽ എന്റെ ശമ്പളത്തിൽ പാതി കട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ ഇന്നലത്തേതും കൂടി ആയപ്പോ അത് മുഴുവനും കട്ടി എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പായി ഇനി ഞാനിവിടെ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കല്ലാതെ എനിക്ക് യാതൊരു പ്രയോജനവും ഇല്ലെന്നും മനസ്സിലായി ഇതെന്റെ രാജിക്കത്താണ് സ്വീകരിച്ചാലും അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നലത്താൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്തെന്ന് വല്ല ഓർമ്മയുണ്ടോ സ്വപ്പം മുമ്പ കെട്ടിവിട്ടത് മറ്റുള്ളവർ പറഞ്ഞറിഞ്ഞു ആംബുലൻസിന്റെ ചില്ല് മൊത്തത്തിൽ തകർത്തു മോർച്ചറി കയറി രണ്ട് ശവശരീരങ്ങളെ തെറി വിളിച്ചു പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ വന്ന വാച്ച്മാന്റെ കരണ തടിച്ചു അയാളുടെ ഒരു പല്ല് പോയി ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടർ ആണെന്ന് കരുതി സ്നേഹലതയെ പൊക്കിയെടുത്ത് നൂറ്റി നാലിലെ ഹാജിയാരുടെ മുറി വെച്ചു കൊടുത്തു പച്ചവെള്ളമാണെന്ന് കരുതി മുന്നൂറ്റി നാലിലെ ആസ്മ പേഷ്യന്റെ വായിലെ സ്പിരിറ്റ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു അയാൾ വലിച്ചു വലിച്ച് കിടക്കുകയാണ് മതി 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 ഇനിയുണ്ട് സാർ ഒന്നും കേൾക്കണ്ട ഡ്യൂട്ടി സമയത്ത് മദ്യപിച്ച് ലക്ക് കെട്ടാൽ എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നു ഇപ്പൊ മനസ്സിലായല്ലോ നാളെ മുതൽ തന്നെ പ്രൊമോഷനോടെ ഫാർമസിയിലേക്ക് മാറ്റാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് മുതലാളി നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാവാതെ സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാ ശമ്പളത്തിന് പണം കട്ടിയെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ മാസശമ്പളം ഒരു പൈസ പോലും കുറയാതെ ഗോപാലിന് തരാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങ് ഇത്രയും വലിയൊരു മനസ്സിന്റെ ഉടമയാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല അങ്ങ് എന്റെ ദൈവമാണ് എന്റെ അച്ഛനാണ് അങ്ങേ ഞാൻ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു സാരമില്ലടോ ഇനി ഞാനൊരു സത്യം പറയട്ടെ അങ്ങൊരു ബൂർഷയാണെന്ന് കരുതി ദിവസവും തന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ചായയിൽ ഞാൻ മനഃപൂർവ്വം വിരലുകൊണ്ട് ഇളക്കിയിരുന്നു എല്ലാ ദിവസവും ഞാൻ കുടിച്ചതിന്റെ മിച്ചമാണ് അങ്ങ് കുടിച്ചോണ്ടിരുന്നത് എടോ എന്തിനധികം പറയണം എന്റെ എച്ചിലാണ് അങ്ങ് കുടിച്ചോണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പോ റോട്ടിന് പെയിനൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഇല്ല വെരി ഗുഡ് നീ എന്താ ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന വെറുതെ കാണണമെങ്കിൽ പോയി കണ്ടോളൂ അവിടെ എഴുന്നേക്കണ്ട ഇരുന്നോളൂ രാവിലത്തെ ഫ്ലൈറ്റ് മോളെ അവിടെ കണ്ടില്ല എന്റെ മുത്തച്ഛനാ പറഞ്ഞത് ഈ മുറിയിൽ കാണുമോ ഇപ്പൊ അസുഖം എങ്ങനെയുണ്ട് കുറവുണ്ട് മോനറിയില്ലേ ചിറ്റേടത്തെ മാധവ മുതലാളിയാണ് മനസ്സിലായി പൊള്ളാച്ചി നിന്ന് മൊത്തമായിട്ട് കാളനെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങാൻ ആദ്യമായിട്ട് എനിക്ക് പൈസ തന്നത് മൂപ്പരണ് മുതലാളി എനിക്ക് മറക്കാൻ പറ്റില്ല കാളനെ എവിടെ കണ്ടാലേ എനിക്ക് മുതലാളി ഓർമ്മ വരും അച്ഛനെ മരുന്ന് കഴിക്കണ്ടേ മോളെ മുത്തച്ഛനെ മുറിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിക്കൊള്ളൂ കാർലോസ് വരും നമുക്ക് നടന്നിട്ട് വരാം വരും സങ്കുചിത മനസ്ഥിതിയാണെന്ന് വിചാരിക്കരുത് കാലത്തിനനുസരിച്ചുള്ള മാറ്റമൊക്കെ എനിക്ക് മനസ്സിലാവും പക്ഷെ ഒരു അച്ഛനെന്ന നിലയിൽ എന്റെ മകളുടെ ഭാവി നോക്കേണ്ടത് എന്റെ കടമയാണ് റാഫേലിന്റെ പ്രായം അറിയാലോ ഈ പ്രായത്തിലുള്ള ആൺകുട്ടികൾക്ക് പെൺകുട്ടികളോട് താല്പര്യം തോന്നുന്നത് സാധാരണമാണ് കാർലോസ് റാഫേലിനെ ഒന്നും പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണം മാറാരോഗിയായ നിങ്ങളുടെ മോനിൽ നിന്ന് എന്റെ മോളെ ഒന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തി തരണം ഇതെന്റെ ഒരു അപേക്ഷയായിട്ട് കണക്കാക്കിയാൽ മതി നിന്നെ പോലെ മാറാരോഗികൾക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതല്ല അതെ അതെ മോലാളി പറഞ്ഞു കേട്ടോ അതിനിപ്പോ നിന്റെ മുഖം എന്തോ കിട്ടണ പാടണേ എടാ നിനക്ക് ആ പെണ്ണിനെ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ അപ്പച്ചൻ പൊക്കി എടുത്തുന്നൊന്ന് കെട്ടിച്ചു തരൂലേ വിഷമിക്കണ്ടോ കിടന്നു എന്നോടൊന്നും ചോദിക്കരുത് എനിക്കൊന്നും അറിഞ്ഞൂടാ കള്ളം കഥകൾ മുഴുവൻ അറിയാവുന്നത് മുത്തശ്ശിക്ക് മാത്രമാണ് പക്ഷെ ആ കഥകളിൽ മുത്തശ്ശിക്ക് ഇതുവരെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്ത ചില നിഗൂഢ സത്യങ്ങളുണ്ട് പ്രശസ്തമായ മുല്ലയ്ക്കൽ തറവാട്ടിലെ ഡോക്ടർ സുബ്ബലക്ഷ്മി അന്യജാതിക്കാരനായ ഒരു ഡോക്ടറുമായി പ്രണയത്തിലായതും അതിനെ തുടർന്ന് ഗർഭിണിയായതും 
അവരുടെ അച്ഛന് നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവിന് താങ്ങാവുന്നതിലും അപ്പുറമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ സുബ്ബലക്ഷ്മിയുടെ മുറച്ചെറുക്കനായ രവിവർമ്മ രംഗത്തെത്തുന്നു തറവാടിനെ തകർച്ചയിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കാൻ അദ്ദേഹം തയ്യാറാകുന്നു കരുതിക്കൂട്ടി പ്ലാൻ ചെയ്ത ഒരു ആക്സിഡന്റിൽ സുബ്ബലക്ഷ്മിയുടെ കാമുകൻ കൊല്ലപ്പെടുന്നു വയറ്റിൽ വളരുന്ന കുഞ്ഞിനെ നശിപ്പിക്കാൻ എത്ര നിർബന്ധിച്ചിട്ടും സുബ്ബലക്ഷ്മി കൂട്ടാക്കിയില്ല ത്യാഗിയായ മുറച്ചെറുക്കൻ അമ്മാവനുമായി ഒരു രഹസ്യ ധാരണയിലെത്തി പ്രസവത്തോടെ കുഞ്ഞിനെ ഒഴിവാക്കിയാൽ മുറപ്പെണ്ണിനെയും അവരുടെ ഭാരിച്ച സ്വത്തുക്കളെയും താൻ സ്വീകരിച്ചു കൊള്ളാമെന്ന് അച്ഛന്റെ സുഹൃത്തിന്റെ അകലെയുള്ള ഹോസ്പിറ്റലിൽ വെച്ച് സുബ്ബലക്ഷ്മി പ്രസവിക്കുന്നു പ്രസവത്തോടെ കുട്ടി മരിച്ചുവെന്ന് അവരെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നു അച്ഛന്റെ അന്ത്യാഭിലാഷം കണക്കിലെടുത്ത് അവർ പിന്നീട് തന്റെ മുറച്ചെറുക്കനെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നു വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം സ്വന്തം മകൻ രോഗിയായി സ്വന്തം ഹോസ്പിറ്റലിൽ തന്നെ എത്തും പക്ഷെ ഇതിനിടയിൽ ഒരു കണ്ണിയുണ്ട് അതാണ് എനിക്കറിയേണ്ടത് സുബ്ബലക്ഷ്മി പ്രസവിച്ച കുഞ്ഞ് എങ്ങനെ കാർലോസിന്റെ കയ്യിലെത്തി അത് മുത്തശ്ശിക്കറിയാം ഇതെല്ലാം ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് വരാനിരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ ദുരന്തം ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അന്ന് മരുന്ന് മാറി റാഫേൽ മരിക്കാൻ പോയ സംഭവമൊക്കെ മുത്തശ്ശിക്കറിയാമല്ലോ അതുകൊണ്ട് റാഫേലിന്റെ രക്ഷയെ കരുതിയെങ്കിലും എല്ലാം മുത്തശ്ശി എന്നോട് തുറന്നു പറയാം ഞെരിച്ചുകൊല്ലാൻ അറിയാൻ പാടില്ല ബ്രഹ്മഹത്യ വേണ്ടെന്ന് കരുതിയിട്ടാ ഇവൻ ആദ്യ ബ്രാഹ്മണനാണ് അറിയാലോ ആളൊഴിഞ്ഞ സ്ഥലം നോക്കി
എന്റെ വക ഒരു ഗ്ലാഡ് ന്യൂസ് റാഫേൽ രണ്ടുപേരും ഞെട്ടരുത് ഒരു അവാർഡ് ഈ വർഷത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച പിന്നണി ഗായകനുള്ള സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് റാഫേലിനാണ് എന്താത് ഒന്നും പറയരുത് ഞാൻ തീർക്കും ഏറ്റവും മികച്ച പ്ലേ ബാക്ക് സിംഗ് എന്റെ അപ്പൻ ഇങ്ങനെ കള്ളുകുടി ചലമ്പ ഉണ്ടാക്കരുത് പത്രക്കാർ ന്യൂസ് ആക്കും നോക്കി നിൽക്കേണ്ടല്ലേ എടുത്തല്ലി എന്തായത് മികച്ച ഗായകനുള്ള സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് എനിക്കാണ് മൈ ഹാർട്ടി കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് താങ്ക്സ് മാത്രമല്ല ഇന്ന് റാഫേലിന്റെ ജന്മദിനം കൂടിയാണ് ഏപ്രിൽ പതിനേഴ് കൃത്യം ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇതുപോലെ ഒരു ഏപ്രിൽ പതിനേഴിനാണ് റാഫേൽ ജനിച്ചു വീണത് അല്ലേ ഇന്നത്തെ ദിവസം ഞാൻ ഒന്നും കഴിക്കില്ല എനിക്ക് ഉപവാസമാണ് ഡോക്ടർ കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ റാഫേലിന് വിഷമാവും ഇതാ ഇപ്പൊ തന്നെ കണ്ടില്ലേ അവന്റെ മുഖം വല്ലാണ്ടായി സ്വന്തം മകൻ തന്നെ തരികയാണെന്ന് കരുതിയാ മതി അല്ലേ അമ്മയെ പോലെ കരുതി അങ്ങ് കൊടുത്തോളൂ അപ്പൊ വാങ്ങിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ അമ്മയാണല്ലോ ജീവൻ രക്ഷിച്ചമ്മ ഡോക്ടർ നിർബന്ധിക്കണ്ട ഇറ്റ്സ് ഓൾ റൈറ്റ് ഡോക്ടർ മെനി മെനി ഹാപ്പി റിട്ടേൺസ് ഓഫ് ദി ഡേ അയ്യോ വാതിലടിച്ച് പൊളിക്കൂ ഈ മുറിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഹേമ ഹേമയുടെ മുത്തശ്ശനെ കാണാൻ വേണ്ടിയാ ഇവരമ്മല് വലിയ അടുപ്പത്തില് ആ പേഷ്യനെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തല്ലോ ഇപ്പൊ താഴേക്ക് പോയതേ ഉള്ളൂ എന്നാലും ഒരു വാക്ക് പോലും എന്നോട് പറയാതെ ഓ അവന്റെ ഒരു വിഷമം കണ്ടില്ലേ എടാ ഡൽഹിയിലല്ല ദുബായ് കൊണ്ടുവരുന്നാലും ഹേമയുടെ മനസ്സ് അവർക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാൻ കഴിയില്ല പിന്നെ ഇതിനെ കുറിച്ചൊന്നും ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാനുള്ള സമയമല്ല ഇത് നിന്റെ കരിയർ ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം ആ ചിന്തയായിരിക്കണം എപ്പോഴും മനസ്സിൽ ലഡ്ഡു എടുക്ക എടുക്കാൻ സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് കിട്ടിയതിന്റെ ചെലവാണല്ലേ ഇന്നത്തെ പത്രത്തിൽ ഫോട്ടോസ് ആയതുകൊണ്ട് കണ്ടില്ലേ ആ മികച്ച ഗായകൻ റാഫേൽ താഴത്തെ കോളത്തിൽ ഒരു സ്പെഷ്യൽ പാരയുണ്ട് പാര ആ വാർത്താപാര തൊണ്ടയ്ക്ക് കടുത്ത അസുഖമായി ആശുപത്രിയിൽ കഴിയുന്ന റാഫിൽ തുറന്ന് പാടുമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമുണ്ട് സായന്റെ പത്രത്തിൽ ഒരു ഗായകന്റെ അന്ത്യം എന്ന തലക്കെട്ട് തന്നെ അസുഖത്തോടെ റാഫേലിന്റെ പഴയ ശബ്ദം നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നാണ് പലരും എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതായത് വേദനിക്കുന്ന ആത്മാവിന്റെ കണ്ടനാളത്തിൽ ഒരു ഈ പത്രങ്ങളിൽ പല വാർത്തകളും വരും ഇന്നലെ ഉണ്ടായിരുന്നു വിവരം കെട്ട അച്ഛൻ രോഗിയുടെ അടിയേറ്റ് മരിച്ചു ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞില്ലേ എന്നാ പൊക്കോ ലഡ്ഡു ഒരാളുടെ വളർച്ച ചിലരിലെങ്കിലും അസൂയ ഉളവാക്കുമല്ലോ പത്രക്കാരെ എഴുതിയത് കണ്ട് റാഫേല് വിഷമിക്കുമൊന്നും വേണ്ട ഏതായാലും ഇങ്ങനെ ഒരു വാർത്ത വന്ന സ്ഥിതിക്ക് റാഫേലിന് പഴയതിലും ഭംഗിയായി പാടാൻ കഴിയുമെന്ന് ജനത്തിനെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയേ പറ്റൂ ഇവിടുന്ന് ഡിസ്ചാർജ് ആകുന്ന അന്ന് തന്നെ ഞാൻ റാഫേലിന്റെ ഒരു കച്ചേരി അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോവാ അത് നല്ല ഐഡിയാണ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് നേരെ കച്ചേരി സ്ഥലത്തേക്ക് നാളെ ഒരു രാത്രി കൂടി മാത്രമേ നമുക്കിനി ബാക്കിയുള്ളൂ അതിനു മുമ്പ് താൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തേ ഒക്കൂ എനിക്ക് മനസ്സിലാകാനായിട്ട് ചോദിക്കുക ഞാൻ ആരാ തന്റെ ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഡോക്ടറോ അതോ വാടക കൊലയാളിയോ ഏ വേണ്ടാത്ത പുലിവാലൊന്നും പിടിക്കാൻ എനിക്ക് വയ്യ താൻ എന്താ വലിയ മാനാകാൻ ശ്രമിക്കാണോ താൻ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ഞാനൊരു അറ്റംപ്റ്റ് നടത്തിയതല്ലേ ഇനി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാനാ താൻ അതങ്ങ് വിട്ടുകളാ വിടില്ല ഞാൻ എനിക്ക് തടസ്സമാകുന്ന ഒന്നിനെയും ഞാൻ വിടില്ല വെറും എം ബി ബി എസ് ആയ തന്റെ എഫ് ആർ സി എസ് ലണ്ടൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കണ്ണുമടച്ച് വിശ്വസിച്ച് ഭാരിച്ച ശമ്പളവും തന്ന് അവിടെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നതേ ഞാൻ പറയുന്നത് കൂടി അനുസരിക്കാൻ വേണ്ടിയാ വ്യാജ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ പേരിൽ തന്നെ അകത്താക്കണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ഫോൺ കടക്കേണ്ട ആയാസം മാത്രമേ എനിക്കുള്ളൂ എന്താ ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വർമ്മ തന്നെ പറയും ഏതായാലും അധികം തന്നെ ഞാൻ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നില്ല നാളെ ഞാൻ അയക്കുന്ന ഒരു പേഷ്യന്റ് തന്റെ അടുത്ത് വരും
അവന് റാഫേലിന്റെ റൂമിന് അടുത്ത് തന്നെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യണം വർമ്മ സാർ പറഞ്ഞ അയച്ച പേഷ്യന്റ് ാണെന്ന് ശരിയാവില്ല 
കച്ചേരി നടത്താനുള്ള എല്ലാ ഏർപ്പാടുകളും ചെയ്തത് അയിമുട്ടിക്കല്ലേ ഇക്കയില്ലാതെ ഇടങ്ങേറായല്ലോ ഡോക്ടർമാ തന്നെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കിയേ റാഫേന് വിഷമിക്കണ്ട അയാളെ വിട്ടയക്കാൻ ഞാൻ വിളിച്ച് പറഞ്ഞോളാം മതിയല്ലോ എന്നിട്ടും മുഖത്തുരുത്ത് എളിച്ചില്ലല്ലോ ഒരു കാര്യം നീ പൊയ്ക്കോ അയിമുട്ടിനെ കൂട്ടി ഞാൻ പ്രോഗ്രാം സെറ്റ് എത്തിക്കോളാം ആ ചെല്ലു റാഫേൻ പ്രോഗ്രാം തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് അയിമുട്ടി അവിടെ ഉണ്ടാവും ഹോസ്പിറ്റലിൽ അടിയും പിടിയും നടത്തി ഇത്രയും നാശനഷ്ടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അവ മറ്റു പേഷ്യൻസിന്റെ മുറി കയറി മോഷണം വരെ നടത്താറുണ്ടെന്നാ വർമ്മ സാർ പറഞ്ഞത് ആ ഏതായാലും ഒരു തവണത്തേക്ക് അയാളോട് അല്പം ദയ കാണിച്ചേക്ക് അല്ല മാഡം ഒരു കാരണവശാൽ അയാളെ വെറുതെ വിടാൻ പാടില്ല എന്നാണ് വർമ്മ സാർ ഞങ്ങളോട് ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കാര്യങ്ങളിൽ മൈ വേർഡ് ഇസ് ഫൈനൽ എനിക്ക് കംപ്ലൈന്റ്സ് ഒന്നുമില്ല അയാളെ ഉടനെ നിങ്ങൾ വിട്ടയച്ചിരിക്കണം ഓക്കെ മാഡം മതിയോ അവനെ വിട്ടേക്ക് ഇപ്പോഴെങ്കിലും എത്തിയല്ലോ സമാധാനായി ഇപ്പോഴെങ്കിലും വിളിച്ചു പറയാൻ തോന്നിയതിന് നന്ദിയുണ്ട് അല്പക്കൂടി വൈകിരുന്നെങ്കിൽ പോലീസിനോട് സത്യങ്ങളെല്ലാം പറയേണ്ടി വന്നേനെ എനിക്ക് തല്ലു പറ കൊള്ളേണ്ടി വന്നെങ്കിലും ഡോക്ടറുടെ ഭർത്താവിന്റെ ഇമേജിന് കുഴപ്പമൊന്നും പറ്റിയില്ലല്ലോ നീ എന്തുട്ടടാ ഈ ഡോക്ടറോട് പറമേ ആശുപത്രിയിൽ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കിയാൽ പോലീസ് പിടിക്കും എന്നെ പിടിച്ചറിയില്ല എനിക്ക് ഞാൻ നേരിട്ടത് മറ്റാരെയല്ല റാഫേലിന് വകവരുത്താൻ വന്നവനെയാണ് അവനെ ഇങ്ങോട്ട് അയച്ചത് റെസ്പെക്ടഡ് മാഡം ഡോക്ടർ സുബ്ബലക്ഷ്മിയുടെ ഭർത്താവാണ് അനാവശ്യം പറയരുത് ഡോക്ടർക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ട് കാണും പക്ഷെ സത്യം അതാണ് ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ നിങ്ങൾ അത് അറിഞ്ഞേ തീരൂ പ്രസവിച്ചുവെങ്കിലും സ്വന്തം കുഞ്ഞിനെ ഒരു നോക്ക് പോലും കാണാൻ കഴിയാതെ പോയൊരമ്മ ദൈവം കൊടുത്ത നിധി പോലെ നാളിതുവരെ അവനെ കാത്തു സൂക്ഷിച്ച ഒരു വളർത്തച്ച് അവരുടെ മുന്നിലാണ് ഞാനിപ്പോ നിൽക്കുന്നത് കച്ചേരി നടക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് പോയി രണ്ടും കൽപ്പിച്ചാണ് പോയിരിക്കുന്നത് റാഫേലിന്റെ കാര്യം അനാദി ഗായകൻ അനാദി ഗായകൻ പാടുന്നു അറിവിൻ മുറിവുള്ള മാനസത്തിൽ അമ്പല നടയിലെ ിലയിൽ അനാദി ഗായകൻ പാടുന്നു അറിവിൻ മുറിവുള്ള മാനസത്തിൽ അമ്പല നടയിലെ ആലിലയിൽ അനാദി ഗായകൻ പാടുന്നു ൂതികൾ 